আচ্ছা তো আমরা আমাদের প্রজেক্ট অন করে ফেলি npm run start npm run start তো সর্বশেষ ক্লাসে আমরা সি ডাইরেক্টটা দেখেছিলাম কিন্তু বিভিন্ন মডেল তৈরি করা আর ওই মডেল ওয়াইজ আমাদের ডেমো ডেটা তৈরি করা তো মঙ্গুস টাউন মঙ্গো টাউন রাখতে হবে না হলে ডেটা বেসে দেখতে পারবো না অন করেন আর হচ্ছে আপনার লোকাল যে কানেকশানটা থাকে সাতাশ শূন্য এক সতেরো এটাতেই অন রাখতে পারেন আর কি তা আমাদের ছিল কোনটা ব্লগ ডিবি ঠিক না তো ব্লগ ডিবিটে দেখেন আমাদের ক্যাটাগরিজ ইউজার রাইটার্স এই ডেটাগুলো ছিল ঠিক না তো এখান থেকে আমরা শুধুমাত্র মনে হয় ক্যাটাগরিটা তৈরি করেছিলাম বাকিগুলো তৈরি করা হয়নি তো এই পার্টটা আমরা একটু দেখি এখানে যদি আমরা আসি খেয়াল করে দেখেন তো আমাদের সিডারে যদি আসি আমরা শুধু দুটো সিডার তৈরি করেছিলাম একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি আর একটা হচ্ছে কি রাইটার তো সেমভাবে আমাদের আরও কয়েকটা লাগবে হ্যাঁ ক্যাটাগরি রাইটারের সাথে লাগবে হচ্ছে আমাদের ট্রান্সলেটরটা তো আমি রাইটারটাকে জাস্ট কপি করলাম কপি করে এটাকে রিনেম করে দিচ্ছি তো রিনেম করে এটার নাম করে দিলাম হচ্ছে ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেটর সিডার ঠিক আছে তো ট্রান্সলেটর সিডার করলে আপনি চাইলে সেম নামগুলোও রাখতে পারেন শুধুমাত্র কোন মডেলে আপনি সেভ করবেন সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে ঠিক আছে আমরা সেভ করবো হচ্ছে কোথায় ট্রান্সলেটর মডেলে হ্যাঁ ট্রান্সলেটর যত চলে আসো ট্রান্সলেটর মডেল ঠিক আছে আর এখানে যদি এটা একটু চেঞ্জ করে দিই ট্রান্সলেটর আর এখানে মোটামুটি ইনক্লুড হয়ে গেছে ইনক্লুডটা আপনি চাইলে বাদ দিতে পারেন আচ্ছা এরপর দেখেন তাহলে দুটো শেষ এরপর আমাদের লাগবে মেইনটা হ্যাঁ মানে হচ্ছে এই যে ব্লগেরটা লাগবে ঠিক আছে তো ব্লগের তো অনেকগুলো আমাদের ফিল্ড ঠিক না তো এখান থেকে ধরুন যেগুলো না হলে আমাদের একটা ব্লগ ক্রিয়েট হয় না সেগুলো দিয়ে আমরা তৈরি করে ফেলি যেমন টাইটেল হ্যাঁ অটো ডিসক্রিপশান সরি শর্ট ডিসক্রিপশান ডিসক্রিপশান আর হচ্ছে কি ক্যাটাগরি এগুলো একটু আমরা বলে দিই তো আমি এখান থেকে একটু কমিয়ে ফেলি কমিয়ে ফেলে জাস্ট একটা সিরাপ তৈরি করি ধরুন এটাকে কপি করে এটার নামটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম এটাতে দিলাম হচ্ছে কি আপনার ব্লগ সিডার যেহেতু এটাই মেন তো ব্লগ সিডার দেওয়ার পর আমি এখান থেকে এই ডেটাগুলো কিছু কেটে রাখি ঠিক আছে একটা একটা করে তৈরি করবো আর কি এখান থেকে চেঞ্জ করতে হবে কিছু সব ব্লগ করে ফেলতে হবে ব্লগ সিডার আর ব্লগ মডেল যেটা এটাকে আমার ইনক্লুড করতে হবে ইম্পোর্ট করতে হবে ইনক্লুড ইম্পোর্ট যেটাই বলেন শেষ এরপর আসেন কি কি রাখবেন হ্যাঁ সেটা তো আমাদের বোঝা উচিত তো আমরা ব্লকটাকে একটু নিচে রাখতে পারি ড্র্যাগ করে নিচে নিয়ে আসেন আর টার্মিনালটা একটু কন্ট্রোল ব্যাকটিক্স ক্লিক করেন এটা অফ হয়ে যাবে ঠিক আছে হাইড হবে তো আমাদের লাগবে প্রথমে হচ্ছে টাইটেল হ্যাঁ তো আমরা টাইটেলটা এখানে দিতে পারি দেন লাগবে হচ্ছে একটা শর্ট ডিসক্রিপশান হ্যাঁ তো শর্ট ডিসক্রিপশান দিতে পারি এটা হয়তো একটু কেটে রাখলাম দেন কি লাগবে এখান থেকে লাগবে হচ্ছে ডিসক্রিপশান ঠিক আছে একটা ভালো ডিসক্রিপশান লাগবে এরপর লাগবে হচ্ছে ক্যাটাগরি তো ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে কি ছিল দেখেন এটা কিন্তু একটা অ্যারে ছিল ঠিক না একটা অ্যারেতে অনেকগুলো আমাদের ক্যাটাগরি আইডি আমাদের প্রয়োজন তো আমি এটাতে আপাতত ধরেন ক্যাটাগরি দিলাম ক্যাটাগরি একটা জাস্ট ফাঁকা কিছু একটা দিতে পারি ঠিক আছে একটু পরে বলতেছি যে এটা আসলে কিভাবে হবে তো আমি এরপর দিলাম হচ্ছে আপনার ক্রিয়েটর হ্যাঁ ক্রিয়েটর ও সেম ক্রিয়েটর তো একজন হবে মানে এটা বুঝতেছি কিভাবে কারণ দেখেন আমি টাইপে যদি দেখি আসলে টাইপ হচ্ছে একটা অ্যারে হবে হ্যাঁ আর ক্রিয়েটরের ক্ষেত্রে যদি দেখি এখানে কোনো আসলে অ্যারে চিহ্ন নেই হ্যাঁ শুধুমাত্র স্কিমার টাইপস ডট অবজেক্ট আইডি আছে তো আমি ক্রিয়েটর দিয়ে দিচ্ছি আপাতত একটা ফাঁকা কিছু দিয়ে দিই পরে আসুক এরপর ধরেন হচ্ছে রাইটার লাগবে হ্যাঁ তো রাইটারের ক্ষেত্রে একটা সিম্পল জাস্ট একটা আইডি হইলেই হবে এরপর হচ্ছে রাইটিং ডেট লাগবে ঠিক না আমরা রাইটিং ডেটটা দিয়ে দিই রাইটিং ডেট ট্রান্সলেটর লাগবে তো ট্রান্সলেটরটা আমরা রাইটারের পরপরই রাখতে পারি এখানে রাখলাম এরপর হচ্ছে ট্রান্সলেটর থাম্বিমেজ মাস্ট বি লাগবে হ্যাঁ কারণ থাম্বিমেজ ছাড়া তো আপনি 
লিখে রাখি ধরুন আপাতত ফাঁকা থাকলো আর কি আপনারা যখন তৈরি করবেন তখন একসাথে কানেক্ট করে দিয়ে আমরা বিজয়বান অথবা এরকম আর কি যার ফলে সাপোর্ট করবে না হ্যাঁ সাপোর্ট না আসলে একটা হলুদ বাত্তি চলবে আর কি ওয়ার্নিং টাইপের তো আপনি কেটে দিয়ে হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল ব্যাকটিক্সটা দিতে পারেন চলে যাবে এরপর হচ্ছে শর্ট ডেসক্রিপশান হ্যাঁ তো আসলে কোন শর্ট ডেসক্রিপশানটা আপনি দেবেন তো আমি এখান থেকে একটা শর্ট ডেসক্রিপশান দিলাম আর এরপর হচ্ছে ডেসক্রিপশান হ্যাঁ তো এই ডেসক্রিপশান আপনাকে মোটামুটি ফুল ডেসক্রিপশান দিতে হবে ঠিক আছে তো এটা দেওয়ার জন্য আপনাকে একটা নিউজ ওপেন করেন ওপেন করে এখান থেকে ধরুন আপনি তো একটা জিনিস একটু বলি শর্ট ডিসক্রিপশন হচ্ছে জাস্ট একটা শর্ট প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ কিন্তু আপনি যখন ফুল ডিসক্রিপশান দেবেন সেখানে আর হচ্ছে শর্ট প্যারাগ্রাফ হবে না সেখানে আপনাকে একটা স্টিমেল ট্যাগ সহ দিতে হবে হ্যাঁ এখানে খেয়াল করে দেখেন বিভিন্ন পার্টে পার্টে কিন্তু এই জিনিসগুলো আছে হ্যাঁ যেমন এখানে একটা স্পেস আছে এখানে একটা স্পেস আছে এটা আপনি দিবেন কিভাবে প্লেন টেক্সটে ঠিক না এটা একমাত্র যদি আপনি আপনার ডেটাবেসে স্টিএমএল ইম্পোর্ট করে রাখেন তখনই পসিবল তো আমি যেটা করব এটাকে কপি করব কপি করে আমি আপনি যখন পোস্ট ক্রিয়েট করবেন তখন এরকম করতে হবে না বিভিন্ন এডিটরের মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি ঠিক আছে তো ওই এডিটরগুলো আমরা দেখব মানে নর্মালি আমরা তো টেক্সট এরিয়া ইউজ করেছিলাম ঠিক না তো ওই টেক্সট এরিয়াতে আপনি সেম শুধু প্লেন টেক্সট লিখতে পারবেন কিন্তু টেক্সট এডিটর যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনি অনেকটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতো ফিল পাবেন হ্যাঁ আপনি চাইলে অনেক কিছু এখানে লিখতে পারবেন লিস্ট ক্রিয়েট করা তারপর ইমেজ অ্যাড করা হ্যাঁ এরপর হচ্ছে আপনার মার্জিন দেওয়া এরকম হ্যাঁ ইনলাইন ইমেজ দেওয়া অনেক কিছু দেওয়া যায় আর কি তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা টেক্সট এডিটরের মাধ্যমে দিতে পারি তো যাই হোক মোটামুটি এতটুকু ডেসক্রিপশন হইলে হবে চলবে আর কি তো আমি এই স্টিমেলটা ধরুন এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এই ডেসক্রিপশনে এই স্টিমেলটা বসিয়ে দিচ্ছে আর ক্যাটাগরিগুলো তাহলে কি করবেন হ্যাঁ তো মনে রাখবেন আপনি যতবারই ক্যাটাগরিগুলো ক্রিয়েট করবেন ততবারই নতুন নতুন হচ্ছে আইডি ক্রিয়েট হবে তো আপনি ধরুন হচ্ছে প্রথমবার ক্রিয়েট করেন এখন বলতে পারেন এখানে তো আমার কিছু ক্যাটাগরি আছে হ্যাঁ আমি এখান থেকে আইডিগুলো কপি করে দিয়ে দিই আসলে সেটা আপনি পারবেন না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এই যে আইডিটা আছে এটা কিছু কম্পর পরে চেঞ্জ হবে যতবারই সিড রান করবেন ততবারই ইউনিক ইউনিক হচ্ছে আপনার এই আইডি জেনারেট হবে তো এটা একটা সমস্যা তার জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে ডাইনামিক্যালি কাজটা করতে হবে হ্যাঁ তো ডাইনামিক্যালি করতে গেলে আপনি যেটা করতে পারেন একটা ফাংশন তৈরি করতে পারেন হ্যাঁ যে হচ্ছে আপনাকে র্যান্ডমলি কিছু ক্যাটাগরি দিবে ঠিক আছে অথবা চাইলে হচ্ছে আপনি জাস্ট ক্যাটাগরিগুলার আইডিগুলোকে আপনি রিসিভ করতে পারেন হ্যাঁ সেটা অনেকভাবে করা যেতে পারে ধরুন আমরা যদি একটা প্রসেস অ্যাপ্লাই করি ধরুন একটা ফাংশান তৈরি করলাম যে ফাংশানটা হচ্ছে আমাকে ক্যাটাগরিগুলো দিবে হ্যাঁ গেট ক্যাটাগরি আইডিস ঠিক আছে তো সে যে একটা ফাংশান তো সে যেটা করবে আমাকে ধরুন ক্যাটাগরি মডেল থেকে সে আমাকে কিছু দিবে তো আসলে এখানে কনস্ট লিখতে হবে ফাংশান তো বলা অ্যারো ফাংশান তো এখানে ফাংশান বলার দরকার নেই আর কি তো সে ধরেন আমাদেরকে কি করা যেতে পারে আমরা ধরুন হবে 
think yes are ekhane let categories ঠিক আছে তো ক্যাটাগরি ইকুয়াল আপনি হয়তো ক্যাটাগরি মডেল থেকে গেট করতে পারেন ঠিক আছে ক্যাটাগরি মডেল ক্যাটাগরি এটা সমস্যা ফাইলটা অন করেন তারপরে আসবে ক্যাটাগরি যে ক্যাটাগরি মডেল আসছে তো ক্যাটাগরি মডেল থেকে আপনি কি করবেন আপনি ধরেন এখান থেকে সরাসরি ফাইন করতে পারেন হ্যাঁ তো ফাইন ওয়ান না জাস্ট ফাইন দিবেন সে আপনাকে মোটামুটি অনেকগুলো ফাইন করবে তো যেহেতু আমাদের আপাতত হচ্ছে ক্যাটাগরি কম আছে তা আমি ধরেন কিছু নিলাম ঠিক আছে তো নেওয়ার পর এখানে আমি বলে দিই এটা হচ্ছে অ্যাওয়েট হ্যাঁ কারণ এটা তো ফাইন করতে একটু সময় লাগবে ঠিক না তো আমি যদি এখান থেকে ধরুন লক করি লক তো লক করলে কি হবে আমাকে যদি ক্যাটাগরিগুলো পাই আমাকে ক্যাটাগরিগুলো দেখাবে ঠিক আছে তো এই ফাংশনটাকে আমরা এই জায়গাতে কল করতে পারি হ্যাঁ এখানে এই অ্যারোটা কল না করে বা হচ্ছে এই কি বলে থার্ড ব্যাগেটটা কল না করে ধরুন আপাতত এটাই কল করলাম ঠিক আছে তো আমি ব্লক সিলেটটাকে যদি রান করি হ্যাঁ মানে নোট দিয়ে একদম হার্ড করে মানে হার্ড কমান্ডে যদি রান করি আর কি এখান থেকে আপনাকে কি করতে হবে তাহলে নোট অ্যাপ স্ল্যাশ মডেল স্ল্যাশ मडल ছোট করি আমরা যেটা করতে পারি এই মুহূর্তের জন্য হচ্ছে এটা একটু অফ রাখি হ্যাঁ এটা অফ রাখি অফ থাকুক এটা সমস্যা নেই গেট ক্যাটাগরিজটা এখানে জাস্ট কল করে ঠিক আছে আউটপুটটা একটু দেখে ফেলি এখানে একটু দেখি কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে কি না যদিও এখানে সমস্যা হওয়ার কথা না সার্ভার থেকে আমরা আসিনি আমরা এখান থেকে রান করতেছি মূলত দেখবো আর কি তো এখানে একটা বসালাম তো বসানোর পর সেমিকরণটা কেটে দেন আর বাকি জিনিসগুলো এরকমই থাকুক হ্যাঁ ফাঁকাই থাকুক প্রবলেম নেই আর এখান থেকে ধরুন এটা অন করলাম এটা অন করলাম তো করে ব্লক সিডারটা আমরা আমাদের যে মেন সিডার আছে সেটার সাথে একটু কানেক্ট করে দিতে পারি হ্যাঁ এই যে এখানে ডিবি সিডার যেটা ছিল তো ক্যাটাগরির পরে কি ছিল এখানে ধরুন আমাদেরকে ট্রান্সলেটর সিডারটা কানেক্ট করতে হবে ঠিক না ট্রান্সলেটর সিডারটা ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে সরাসরি ব্লক সিডারটা কানেক্ট করে ফেলতে পারি ব্লক সিডার ঠিক আছে হলো তো ব্লক সিডার হওয়ার পর যদি আমরা এখন নোট দিয়ে ডিবি সিডারটাকে রান করি হ্যাঁ নোট ডিবি ডট সিড ডট জি এস ঠিক আছে তাহলে এখানে এখন কিছু একটা দেখা উচিত কালেকশন মাস্ট বি স্ট্রেন এটা কোথায় এরটা দিল মঙ্গোজ 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 ট্রান্সলেটর সিডার ব্লক সিডার সব ঠিক আছে কালেকশন 
আচ্ছা ক্যাটাগরি সিডারটা একটু দেখে আসতে হবে ক্যাটাগরি সিডার এখানে আমাদের ওপেনিয়ন ছিল ক্রিয়েটর ছিল ওকে সব কিছু ঠিক আছে অ্যাওয়েট ইনসার্ট মেনি ক্যাটাগরিস আচ্ছা এরেটা পাঠালাম এই তো হয়ে গেছে তো তাহলে সমস্যা করার কারণ কি কালেকশন নেম মাস্ট বি স্ট্রিং কালেকশন নেম কোথা থেকে আসলো আচ্ছা আমরা একটু অফ রাখি রেকর্ড আচ্ছা তো ভুলটা হচ্ছে কোথায় ছিল আমাদের ওই যে মডেলে হ্যাঁ মডেলে যেহেতু আমরা আমরা তিনটা অবজেক্ট পাঠাই দিই সাধারণত একটা অবজেক্ট পাঠাইলে আর মঙ্গুজ ডট স্ক্রিম একটা কল করতে হয় না আর যখন আপনি মানে একটা হচ্ছে আপনার মডেলের স্ক্রিপ্ট বা মডেলের অবজেক্ট কি কি টাইপের ডেটা থাকবে আর আরেকটা হচ্ছে মঙ্গুয়ের ডিফল্ট কিছু আপনি অ্যাকশান এখানে দিতে পারবেন হ্যাঁ যেমন টাইম স্ট্যাম্প এরকম আর অনেকগুলো আছে তো সেক্ষেত্রে এই মঙ্গুজ ডট স্কিমাটা ফাংশানের মধ্যে হচ্ছে আমাকে অবজেক্টগুলো পাস করতে হবে ঠিক আছে তো করি না দেখে রোটা দিচ্ছিলো আমরা বুঝতে পারতেছিলাম না আর কি তো যাই হোক এখন সলভ হয়ে গেছে সেম ভাবে যে আমরা যখন ব্লকটা কানেক্ট করতেছিলাম সেখানেও কিন্তু সেম জামালাটাই আছে হ্যাঁ তো আমি যদি এই প্রথমে ব্লক মডেলটা একটু ঠিক করে ফেলি হ্যাঁ এখানে হচ্ছে মঙ্গুজ লিখে ফেলতে হবে মঙ্গুজ ডট হচ্ছে কি স্কিমা স্কিমা ফাংশনের মধ্যে আমাকে এই দুটো অবজেক্টকে পাস করে দিতে হবে ঠিক আছে এই যে এ একটা আর এ একটা যদি আমরা সেভ করে ফেলি তখন ডাব আর আর তো নাই মোটামুটি সবগুলো ওকে আর ইউজার মডেলেও এখানে অলরেডি আমরা করেই রাখছি তো এটার ক্ষেত্রে সমস্যা নাই কিন্তু ওই নর্মালি যখন আমরা ডিরেক্ট ক্রিয়েট করতাম তখন এই মঙ্গল জট স্কিমা ফাংশানটা বাদ পড়ে গেছিলো আর কি তো এখন আশা করি ক্রিয়েট হবে ঠিকঠাক মতোই আর এখানে দেখেন আমরা যখন এই যে এখানে ক্লিক করতেছি হ্যাঁ ক্রিয়েট ক্যাটাগরি আইডিস তখন এই আউটপুটটা এখন পাবো আর কি ঠিক আছে তো আমি যদি এখন সাবমিট করি এই যে ক্যাটাগরিজ যেটা আছে হ্যাঁ এই যে ব্লক সিডার ইজ নট ডিফাইন্ড এটা আগে একটু ইম্পোর্ট করে ফেলি ব্লকস আছে ইম্পোর্ট ছিল আমি কমেন্ট করে রাখছিলাম আর কি আমরা আরেকবার দেই এই যে একটু উপরের দিকে গেলে আমরা কিছু জিনিস দেখতে পারবো হ্যাঁ নিচের গুলো বাদ দিয়ে আমরা এই জায়গাটার থেকে ফোকাস করি এই যে সবগুলো ক্যাটাগরি পাইছি না আমরা না অনেকগুলো ক্যাটাগরি আমরা পাইছি তো এখান থেকে আমাদের দরকার হচ্ছে কি শুধু অবজেক্ট আইডিটা না আচ্ছা তো এই এটাকে আপনাকে কোনোভাবে হচ্ছে পাস করতে হবে হ্যাঁ তো আমি জাস্ট বেসিক ওয়েতে দেখাচ্ছি আপনি অ্যাডভান্স তৈরি করলে শুধুমাত্র হচ্ছে আইডিগুলোই আপনি নিতে পারবেন ঠিক আছে তো আপাতত আমরা জাস্ট প্রবলেমটা একটু সলভ করি আর কি যে আমাদের ব্লক সিডারের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ক্যাটাগরিগুলো নিব তো যেহেতু কি এটা একটা না যেহেতু একটা অ্যারে ঠিক না তো আমরা যেটা করব এখান থেকে ধরুন রিটার্ন করে ফেলবো হচ্ছে কি ক্যাটাগরিজ ডট ম্যাপ হ্যাঁ তো ম্যাপ দিয়ে আমি এখান থেকে জাস্ট আই ডট হচ্ছে কি আইডিটা পাস করে দিব হ্যাঁ তাহলে সে যেটা করবে এই যে আইডিটা আছে এই আইডিটা এনে হ্যাঁ মানে আমি তো পুরো মানে ম্যাপ কি করে একটা মানে আমার মেন অ্যারিকে মডিফাই করে নতুন আরেকটা অ্যারে পাস করে না মানে রিটার্ন রিটার্ন করে না বিষয়টা তো মনে আছে নাকি মানে আমার ক্যাটাগরিজের মধ্যে তো অনেক কিছু কিন্তু আমি কি করলাম ওই অ্যারেটাকে মডিফাই করে শুধুমাত্র হচ্ছে কি করলাম এই আইডিটা পাঠালাম আর কি ঠিক আছে তো এখানেও অবশ্যই একটু ভুল হবে কারণ সে হচ্ছে আচ্ছা আমরা একটু দেখে নিই তারপরে না হয় একটা ডিসিশানে আসা যাবে আমি পুরো পার্টটাকে কনসোল ডট লগের মধ্যে রেখে দিই হ্যাঁ এই যে যে ম্যাপটা করলাম আর কি তাহলে দেখবেন যদি ঠিকঠাক হয় তো আমরা ঠিকঠাক ডেটা এখানে দেখতে পারবো মানে এতক্ষণ তো সব ডেটা দেখতাম শুধুমাত্র এখন আইডিগুলো দেখতে পারবো রান করে রান করলাম তো আমরা একটু উপরের দিকে যদি যাই আরো উপরে আর উপরে এই যে দেখেন শুধু আইডিগুলো পাইছি দেখেন জাস্ট কিন্তু এই যে অবজেক্ট আইডিগুলো পাইছি ঠিক আছে তো এই আইডিগুলাই কি করতে হবে আমাদের এই জায়গাতে সেট করতে হবে ঠিক আছে তো সে রিটার্ন করা মানেই হচ্ছে আমার এই ক্যাটাগরির মধ্যে সেট হয়ে যাওয়া ঠিক আছে এই কারণে বললাম আমাকে আর এক্সট্রা করে কোনো ভেরিয়েবলও রাখার দরকার নেই আমি জাস্ট এখানে রিটার্ন করে দিলে হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এরপর দেখেন ক্যাট ক্রিয়েটর তো ক্রিয়েটরের ক্ষেত্রে কি হবে একটা সিঙ্গেল ইউজার হবে ঠিক আছে একটা ইউজার দিতে হবে এরকমই একটা ইউজার পাইলে আমার হচ্ছে তো আমি এখান থেকে যেটা করি ধরুন এখান থেকে একটা গেট ইউজার আইডি দিয়ে দিলাম হ্যাঁ গেট ইউজার আইডি তো গেট ইউজার আইডি যেটা করবে সে হচ্ছে ইউজার মডেল থেকে ফাইন ওয়ান করবে কি করবে ফাইন ওয়ান 
তো ফাইন ওয়ান করে সে আর এত কিছু রিটার্ন করবে না ধরুন আমি যদি এখানে ইউজার দেই সে হচ্ছে ইউজার ডট আইডিটাকে রিটার্ন করবে হ্যাঁ ইউজার ডট আন্ডারস্কোর আইডি তাহলে এই আইডিটা কি হবে এখানে আমার সেট করে দিতে হবে ঠিক আছে এখানে দিয়ে দিলাম হয়ে গেল এরপর দেখেন রাইটার তো রাইটারের ক্ষেত্রে কি হবে একটা রাইটার লাগবে ঠিক না তো পুরো জিনিসটা আসলে আপনি এভাবে ভেঙে ভেঙে না দিয়ে আপনি চাইলে হয়তো এক জায়গাতে দিয়ে দিতে পারেন আর কি একভাবে দিয়ে দিতে মানে এখানেই কাজটা করে ফেলতে পারেন তো কিছু জায়গাতে সহজ হবে কিছু জায়গাতে একটু ঝামেলা হতে পারে আর কি তো আশা করি প্রবলেম হবে না তবে এই সিস্টেমটা ভালো আপনি হচ্ছে যেহেতু অনেকগুলো ব্লগ আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে সেক্ষেত্রে ফাংশন ক্রিয়েট করাটাই বেটার আর কি হ্যাঁ তাহলে কোডগুলো বেশি বড় হবে না ঠিক আছে তো এরপর আসেন রাইটার হ্যাঁ তো আমরা হয়তো গেট রাইটার আইডি একটা তৈরি করতে পারি গেট রাইটার তো রাইটার আইডি আইডি হলে আমি যদি এখানে লিখি রাইটার মডেল হ্যাঁ তো রাইটার মডেল কি করবে সে ধরেন হচ্ছে এখান থেকে রাইটার আইডিটাকে রিটার্ন করবে হ্যাঁ যেহেতু আমার একটা রাইটার আইডি হইলেই হচ্ছে তো আমি এখান থেকে রাইটার আইডি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর ট্রান্সলেটরটা হচ্ছে কি হবে আমার অপশনাল কিন্তু হ্যাঁ মানে আমার রাইটার লাগবে ট্রান্সলেটরটা কি অপশনাল তো আমি এখানে হয়তো ট্রান্সলেটরটাকে নাল করে দিতে পারি তা আসলে নাল দিলেও হবে না কারণ আমি যদি ট্রান্সলেটর দিতেই চাই আমাকে অবশ্যই কী দিতে হবে একটা অবজেক্ট আইডি দিতে হবে ঠিক আছে এরপর দেখেন রাইটিং ডেট হ্যাঁ আপনি আসলে কবে দিবেন তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন আপনি একটা ডেট ফরমেট বলে দিতে পারেন হ্যাঁ ধরুন আমি বলে দিলাম হচ্ছে দুই হাজার তেইশ শূন্য এক শূন্য এক হচ্ছে মাস আর দেন হচ্ছে আপনি হয়তো এখান থেকে পঁচিশ তারিখ বলে দিতে পারেন ঠিক আছে তো যেহেতু আমরা এখানে কী দিয়েছিলাম আমরা শুধুমাত্র মনে হয় ডেট দিয়েছিলাম যদি আপনি এখান থেকে দেখেন রাইটিং ডেট হ্যাঁ অবশ্যই ডিফল্টে ডেট ডট নাও দেওয়া আছে হ্যাঁ আসলে কবি এটা লিখছেন তো এটা চাপ যদি কিছু না দেন তাহলে সে ডেট ডট নাও পাবে আর যদি দেন তাহলে আপনাকে এটাই দিতে হবে আর কি হ্যাঁ এ ফরম্যাটে রাখতে হবে এরপর দেখেন থাম্ব ইমেজ তো থাম্ব ইমেজ হচ্ছে যে আপনি কিছু ইমেজ দিবেন আর কি তো আমি যদি এখান থেকে দেখি যে আমরা কিন্তু পাবলিকের মধ্যে কিছু ইমেজ রাখছিলাম ঠিক না যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর আমি এখান থেকে বলে দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমাকে পাবলিক বলতে হবে না শুধুমাত্র ইমেজে স্ল্যাশ হচ্ছে ওয়ান ডট জেপিজি এভাবে বললেই হবে ঠিক আছে তো বাকিটা হচ্ছে আপনি যখন রেন্ডার করবেন তখন হচ্ছে ডোমেনের নামটা সহ রেন্ডার করতে হবে আর কি আপনাকে তো পাবলিশ ট্রু আর এসিও টাইটেলস যেটা সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো এখান থেকে ম্যানস ফুটবল টিম হ্যাঁ পুরো জিনিসটাই দিতে পারেন অথবা চাইলে এক্সটেন্ড করে আরও বড়ই দিতে পারেন হ্যাঁ কারণ এসিও টাইটেলের ক্ষেত্রে আপনাকে এমনভাবে টাইটেলটা সেট করতে হবে যেন যে কেউ ফুটবল লেগে সার্চ দিক হ্যাঁ অথবা অ্যাসাইড লেগে সার্চ দিক মেন্স লেগে সার্চ দিক যেন আপনার নিউজটা কি হয় তার কাছে চলে যায় আর কি তো অ্যাসিও টাইটেলে শুধু এই টাইটেলই হইতে হবে এমন না এটা আরও বড়ো হতে পারে হ্যাঁ আরও ডেসক্রিপটিভও হতে পারে অ্যাসিও ডেসক্রিপশন তো এটা এগুলো হচ্ছে খুব বেশি বড় না খুব ছোটোর মধ্যেই আপনাকে অনেক ভালোভাবে এটাকে ম্যানেজ করতে হবে আর কি তো আমি ধরুন এখান থেকে ছোটো একটা ডেসক্রিপশন দিচ্ছি स्पेस है যেমন ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা হ্যাঁ আমরা হয়তো একসাথে লিখতে পারি অথবা হচ্ছে যদি স্পেস দিতে হয় হাইপেন দিতে হবে এটা হচ্ছে কিওয়ার্ডসের একটা রুলস ঠিক আছে তো আমরা এখানে ব্লগ মডেল ইনসার্ট মেনি সব করে ফেললাম তো আসলে ক্যাটাগরিজটা না দিয়ে আমরা এখানে ডেটা ইউজ করি তাহলে কমন একটা শব্দ ব্যবহার হবে আর কি আর চেঞ্জ করতে হবে না বারবার তো এখন আমরা যদি সিটটা আর একবার রান করি হ্যাঁ এখান থেকে সিটটা রান করলাম তো এখানে একটা এরোড দিচ্ছে যে ব্লগের আমরা ঠিকঠাক করে ডেটা দিই নাই হ্যাঁ তো কোন ডেটা দিই নাই সেটা একটু দেখতে হবে প্রথমে বলতেছে স্ট্রিং ভ্যালু নিউ অবজেক্ট ফেল্ড আচ্ছা ব্লগ ভ্যালিডেশন ফেল্ড আচ্ছা আমরা যে ডেটাটা পাঠাইছি সেটাকে অবজেক্ট আইডি দিয়ে নিতে পারতেছে না এখানে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে আপনার শুধু স্ট্রিংটা লাগবে না ঠিক আছে একটু দেখে নিই হ্যাঁ জাস্ট টু স্ট্রিং এ কনভার্ট করার সিস্টেমটা দেখে ফেলি মঙ্গ অবজেক্ট আইডি টু স্ট্রিং ঠিক আছে 
তো এটা হয়তো জাস্ট যে টু স্ট্রিং লিখলেই হবে হ্যাঁ সে অটোমেটিক্যালি এটাকে কনভার্ট করে দিবে আমি তাদের ডকুমেন্টেশনে বলেই দিছে তো আমরা এখানে যেটা করব এই যে আমরা যে কাজগুলো করতেছিলাম আইডিগুলোর সাথে এখান থেকে টু স্ট্রিংটা কল করে দেয় টু স্ট্রিং ঠিক আছে তো একটা সবগুলোতেই মডেলটা দিই তাহলে এটা হয়তো এরোটা থাকবে না বাকিগুলোতে এরোট দিতে পারে এরোর দিক সমস্যা নাই আমরা এরোর দিয়ে দিয়ে এটাকে ঠিক করি তো এখানে দেখেন তো ওকে ছিল সমস্যা কেন করতেছে আচ্ছা তো সমস্যাটা কেন হবে এখানে स्प्रेड कर देखी अवस्था कारण कमप्लीट हम समय তো এই কারণে আসলে এইভাবে হচ্ছে আমরা কাজটা করতে পারতেছি না তো এটার জন্য একটু বলি আপনি যখন একটা কিছু তৈরি করবেন সেক্ষেত্রে এই যে এই ডেটাগুলো একটু সমস্যা করে আর কি যেহেতু এগুলো সবগুলোই প্রমিস ফাংশন এগুলো হচ্ছে সাথে সাথে এক্সিকিউট হয় না একটু সময় নেয় তো এই কারণে আমাদেরকেও আর একটু অন্য ওয়েতে কাজটা করতে হবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে একটা ফাংশন তৈরি করে ফেলেন ধরেন হচ্ছে অবজেক্ট অথবা এরকম দিতে পারেন হচ্ছে কি আর ডেমো ব্লগ তো ডেমো ব্লগ হচ্ছে আপনি চাইলে কোনো কিছু ডেটা রিসিভ করতে পারেন আপাতত হচ্ছে আমরা জাস্ট এই অবজেক্টটাকে রিটার্ন করতেছি হ্যাঁ রিটার্ন অবজেক্ট ঠিক আছে তো দেওয়ার পর এই ফাংশানটাকে আমরা বলে দিই যে এটা হচ্ছে একটা অ্যাসিঙ্কোনাস ফাংশন ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাসিং ফাংশনটা এখানে না এখানে দিতে হবে ঠিক আছে কিলো ফাংশন অ্যাসিং দিচ্ছে না কেন मान डेटा गब जगह समय समय এটা একটু সময় নিল আর তো তেমন কিছু নাই হ্যাঁ সবগুলো ধরনের একটু একটু সময় নিচ্ছে তো সময় নেওয়ার পর আমরা যেটা করতে পারি এই যে ডেমো ব্লকটা আছে হ্যাঁ এই ডেমো ব্লকটাকে আমরা ধরেন এখানে একটা একটা করে ক্রিয়েট করতে পারি তো এই ইনসার্ট মেনিতে এভাবে না দিয়ে মানে এতক্ষণ ইনসার্ট মেনি হয়তো এখন ইনসার্ট মেনি না দিয়ে আমরা একটা ইনসার্ট ওয়ান করে করি হ্যাঁ ইনসার্ট ওয়ান হ্যাঁ তো ইনসার্ট ওয়ানে আমি ধরেন এটা বলে দিলাম জাস্ট একটা ইনসার্ট হবে আর এটাকে আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি এটা আবার অ্যাওয়েট মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অবজেক্টটা ক্রিয়েট হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই ইনসার্ট ওয়ান ফাংশানটাও এক্সিকিউট হবে না যখন এটা কমপ্লিট তারপর ইনসার্ট ওয়ানটা এক্সিকিউট হবে তারপর আমার ডেটাটা ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে তো তাহলে মোটামুটি আশা করা যায় আপনার আমাদের এরোডটা সলভ হওয়ার কথা আর কি হ্যাঁ তো বিষয়গুলো হচ্ছে ওই প্রমিসের যে ইস্যুটা এটা কি আপনাকে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে হ্যাঁ কারণ এগুলাই হচ্ছে আপনার আপনার একটা রান মানে একটা পিস হচ্ছে পয়েন্ট মিলি সেকেন্ডে রান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে যখন এই কিছু একটা ডিলে হচ্ছে তখনই আপনার সমস্যা হচ্ছে মানে আপনার সে এখনও ক্যাটাগরি আইডিগুলো রিসিভই করা নাই কিন্তু তার আগে হচ্ছে আপনি এটাকে ইনসার্ট করে ফেলছেন তো সে আপনাকে এরোডটা দিবেই ঠিক আছে এখন একটু দেখি দেখেন তো এরপর দেখেন ইনসার্ট ওয়ান ইজ নট আ ফাংশন জাস্ট ইনসার্ট ওয়ান
Insert one three D. Insert one, insert one, insert one. It was will the legon of the number. It's a day here at first. Mm, blog model. How oh, funny. Let me show you our key hello it at the blog model dot. It's a create the agree. ओके तो एक उन देखें अने इंसर्टे का नज़र नशामुश करते से आह शामुश वो तो एक है ना वो रा कलेक्शन दिए कॉल करते जो कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन इट दिया है तो होते पारे तो क्रिएट दिए शराश्री कास करे अपने चले क्रिएट दिए करते पारे आह अरे तो देखी आह उरा जेटा एक है ना यूज़ करते उरा ना शुल्क हम्म सर एक उनो कारण है कास्ट करते से ना है अब लास्ट ले इंसर्ट वन अंदर करना है जस्ट एक अने क्रिएट फंक्शन टक कॉल करें और जब दी मल्टीपल इंसर्ट करते चाहिए तो इंसर्ट में निकला तो नॉर्मल इंसर्ट वन टक कास्ट करे ये टा उनो कारण है कास्ट करते ना की अच्छा डन तो हम रा रन करे फिली डेटा� our creator they can write it they can and we'll get a bit of a you have asked to say okay so it a year key if I will go to the parent to actually um a process take lengthy hand actually uh edit to record a video i'm running good at the record the work from you can actually put the work this enough ठीक है सर तो दी थी परन्तु दूसरा प्रोसेस ही देखा लाम तो ये प्रॉब्लम तो बोल लामी है आमदे क्रिएटर गुलाब से चेंज हो जाए हैं और तो वो चे कैटेगरी आईडी गुलाब से बार बार अपडेट है तो शेके तो डिपेंडेंसी गुलाब जिधे आपने थोड़े रखते चान तावले आपने किसी टेक करते होंगे और मैन्युअली कॉपी कॉपी कर दीते होंगे और ना होले ये प्रोसेस टाइप से सबसे शुंदर है ठीक है आपना क्या है वही कॉपी करते होंगे ना जितना हम लोग तो क्लासिक करते हैं ना जब हम क्रिएटर गुला कॉपी कॉपी कर दीते हैं ना उन्हें से ओके तो एक उनकी दर्द दीते होंगे यूआई तो फिर जाएगा कि हैं यूआई तो जावो जावो करते करते हम रा जितने बढ़ते सीना ठीक है सर तो हम रा लॉगिन करते हैं फर्स्ट तो लॉगिन करा जो ना हमारे किचलो एडमिन चलो में भी ना इधर एक लिप्स दे पार वो आई जे एडमिन एट देर जीमेल डॉट कॉम और पासवर्ड होते हैं हमारे एक तो एक तो चलो कोनो विसल करता है वे अच्छा चाहिए हो समझ रहे हैं तो हमरा जो दी एक नए खान थे क्या आशी आ अच्छा इलाके लिंक टा की चिलो fabicon dot ico ना fabicon dot ico अच्छा एक तो सॉल्व करे दे हैं fabicon dot ico टा होते हैं वो जे हमारे सेशन है की है आ हमरा लास्ट कुन यूआरएल टा हीट होता है शेर हमरा सेव करे रखी ना देखना तो इन द प्रीवियस यूआरएल टेकिंग तो हम सेफ कर रखे ठीक ना तो शेटा होते हैं आम्रा जखों सेफ कर गो तो खों सेफ कर गो होते जेटा आश्ले ए फैबिकन डॉट आई कोना है ताहले तो मेरे मूल तो सेफ कर गो तो इटा हमरा को था कुछ दिलाम सेशन ओल्ड सेशन ओल्ड चेक मिडलर कौन जगह कुछ दिलाम आम्रा खूब संभव तो अच्छा राउट ही जेते हैं अबे राउट्स थे के होते हैं ये जो लॉगिन राउट्स ठीक है सर तो ये जो राउट्स हैं नीचे मनो है लॉगिन टच चिलो ठीक है ऑथ राउट्स है चिलो आह ऑथ राउट्स है जो लॉगिन जो कौन सबमिट करते से तो कौन आह प्रीव्यूअर है हाँ इधर तो चाम्बर बैक करता हमारे के ठीक है तो प्रीव्यूअर होते आह प्रीव्यूअर ओ नॉट इक्वल होते हैं कि फैबिकन डॉट आई को है जो दी इटा ना होए तो खनिश की कर बे हमादेर ए राउट है जापे तो इटा होते हैं वही आपने ज्योतो गुला आपना ज्योतो बारी आपने हिट कर बे तो तो गुला मतलब आपने ज्योतो गुला डेटा हिट कर बे तो तो गुला हिस्टोरी होते सेशन होते थे क्या जाए � 
এটা কিন্তু সেভ রয়ে গেছে মানে এটা হচ্ছে সে একটা ফাইলকে ফাইন্ড মানে রেন্ডার করতেছে বাট ওই ফাইলটাও সে হচ্ছে স্টেশন ওল্ডে রেখে দিচ্ছে ঠিক আছে তো আমি জাস্ট হচ্ছে এটাকে একটু অফ করে দিই হ্যাঁ শুধুমাত্র এটাই দেখলাম সমস্যা করতেছিল আর তেমন প্রবলেম নেই হ্যাঁ এতটুকু হইলেই চলবে ওকে আপাতত চলবে আর কি বাকিটা পরে যদি আরো সমস্যা হয় তখন আমরা আবার সলভ করে নিব তো এখন দেখেন যদি আমরা হোমে আসি লগ ইনে গেলাম লগ ইনে যাওয়ার পর অ্যাট মিন অ্যাট দা রেট আর এক থেকে চার দিয়ে দিচ্ছি তো আসলে বারবার যেহেতু এটা লিখতে হয় আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার যে লগ ইন পেজটা আছে সেখানে আপনি ভ্যালুটা সেট করে দেবেন হ্যাঁ তাহলে যতক্ষণ আপনি টেস্ট পার্স পাসে কাজ করবেন আপনাকে আর এটা লিখতে হবে না হ্যাঁ আমি এখানে ভ্যালু হিসেবে বলে দিচ্ছি অ্যাট মিন অ্যাট দা রেট জিমেল ডট কম আর পাসওয়ার্ড কী হবে এক দুই তিন চার ঠিক আছে তো যখন আপনি ডিপ্লাই করে ফেলবেন তখন অবশ্যই তুলে দিবেন তাহলে যে কেউ আপনার অ্যাডমিনে চলে আসবে আর কি ঠিক আছে তো ড্যাশমি ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমি এখান থেকে ব্লগ ম্যানেজমেন্টে যাচ্ছি হ্যাঁ তো অলে যাওয়ার পর এখানে দেখেন আমাদের ডেমো কিছু ডেটা ছিল ঠিক না যে জাস্ট আমরা ডেমো দিয়ে রাখছিলাম তো এখন আসলে ডেমো দেওয়ার টাইম নাই আমাদের কি করতে হবে আমাদের মেন যে আপনার ডেটাগুলো সেগুলোকে আমাদের এখানে রেন্ডার করায় ফেলতে হবে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে যেটা করি এখান থেকে ক্যাটাগরিটা আমরা ক্রিয়েট করি ফেলি ফার্স্টে হ্যাঁ তো ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট করলে বাকিগুলো আপনি বুঝে যাবেন যে আস্তে আস্তে কোনটা করতে হবে ক্যাটাগরি আমি একটা দেখাই দিচ্ছি আর আপনার যে রাইটার ছিল ট্রান্সলেটার ছিল এই দুইটা আপনারা করবেন ঠিক আছে জাস্ট ক্যাটাগরিটার মতোই জাস্ট ওই পেজগুলো আপনারা তৈরি করবেন হ্যাঁ তো প্রথমে আসেন আপনাকে কিছু পেজ তৈরি করতে হবে হ্যাঁ যে পেজগুলোর মাধ্যমে আপনি ক্যাটাগরি পেজগুলো নেবেন তো আপনি ব্যাকএন্ডে আসেন তো ব্যাকএন্ডে আসার পর আপনাকে এই যে ব্লগ ম্যানেজমেন্ট যেরকম ছিল তো আমি এটাকে কপি করলাম কপি করে লিখে ফেলতেছি হচ্ছে ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে তো ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পর আমি এখান থেকে অলে এসে আচ্ছা এগুলো থাকুক মোটামুটি সমস্যা নাই আমি জাস্ট একটু বুঝার স্বার্থে এখানে লিখে ফেলি হচ্ছে অল ক্যাটাগরি তাহলে বুঝবো যে আসলে ক্যাটাগরি পেজটাই আমার কি হচ্ছে রেন্ডার হচ্ছে আর এখান থেকে সব কেটে কমাই ফেলান আমরা এটাও কেটে দিই যেহেতু জায়গা কম তো আমি এখান থেকে একটা আমাদের যে রাউটসটা ছিল হ্যাঁ রাউটসে চলে আসি তো পার্শিয়ালে এসে দেখেন আমাদের অর্স রাউটস এরকম অনেকগুলো ছিল ঠিক না তো আমি ব্লগ রাউটসকে কপি পেস্ট করে এটাকে ধরুন হচ্ছে ক্যাটাগরি রাউট বানাই ফেলি ঠিক আছে ব্লগ রাউটস আর এটাই করে ফেলবো হচ্ছে কি ক্যাটাগরি হ্যাঁ তো ক্যাটাগরিতে আসার পর দেখেন আপনার সব কিছু ঠিক আছে চেঞ্জ করতে হবে না শুধুমাত্র এই যে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ব্লগ যেটা হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে কি ক্যাটাগরি ওকে আচ্ছা আর এরপর দেখেন আমরা কিন্তু এখানে জাস্ট সরাসরি রেন্ডার করছিলাম আর কি রিটার্নগুলো মানে আমরা রাউটার থেকে সরাসরি রেন্ডার করছি যেটা আমাদের কোথা থেকে করা উচিত কন্ট্রোলার থেকে ঠিক আছে তো আমি আপাতত প্রথমে কানেক্ট করি দেন এখানে আসবো এরপর হচ্ছে আমাদের ওই যে সাইড বার্ড যেটা ছিল হ্যাঁ সাইড বার্ড বলতে আমাদের লেআউট যেটা সেখানে একটু কিছু বসাইতে হবে হ্যাঁ তো আমাদের যে ড্যাশবোর্ডের মধ্যে দেখেন যে সাইড ন্যাপটা ছিল ঠিক না তো সাইড বোর্ডে সাইড ন্যাপে দেখেন আমাদের ব্লগেরগুলো আমরা ক্রিয়েট করছিলাম সেমভাবে আমরা উপর একটা ক্রিয়েট করবো হচ্ছে কি ব্লগ ক্যাটাগরি ঠিক আছে তো আমি এখানে প্রথমে ক্যাটাগরি লিখতেছি তো লেখার পর এখানে ড্যাশবোর্ড ডট কী হবে ক্যাটাগরি হবে ঠিক আছে ওকে হয়ে গেল এরপর আসেন এটা যদি হয়ে যায় তাহলে আরেকটা জিনিস একটু চেঞ্জ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে হচ্ছে বুটেস টাইপের একটা পগল ইউজ করা আছে হ্যাঁ এই যে কলপস পেজেস হ্যাঁ এই আইডিটা হচ্ছে অলওয়েজ ইউনিক হইতে হবে ঠিক আছে তো আপনি এটাকে জাস্ট হচ্ছে সিলেক্ট করলে এই যে তিনটা এখানে আছে এই তিনটাকে একটু আরেকটা বানায় দাম ধরুন হচ্ছে আমি কলপস পেজেস ক্যাটাগরি দিলাম ক্যাটাগরি তাহলে যেটা হবে আপনার মানে না হলে যেটা হবে আপনি ক্লিক করবেন এখানে কাজ করবে হচ্ছে এখানে অথবা নিচে নিচে ক্লিক করবেন কাজ করবেন এখানে হ্যাঁ তো যতগুলো ড্রপ ডাউন আছে সবগুলো ইউনিক করতে হবে এটা একটু মাথায় রাখবেন সেমভাবে এই যে এটা মনে হয় আমরা চেঞ্জ করছিলাম যে দেখেন ইউজার ম্যানেজমেন্ট কিন্তু এটা মেবি আরেকবার এক্সপ্লেন করা হয়েছিল ইতি পড়বে তো এটা একটু করে রাখবেন তো এখন যদি রিলোড দিই রিলোড দিলাম সেশন টাইম অনেক কম ঠিক আছে আসার পর দেখেন যদি আমরা আচ্ছা একটা জিনিস ভালো হয়েছে দেখেন যে আমাদের প্রিভিয়াস ইউআরএল থাকার কারণে দেখেন লগ ইন করার পর আমাকে কোথায় নিয়ে আসছে এই জায়গাতে নিয়ে আসছে না আমাকে কিন্তু হোমে পাঠায় নাই হ্যাঁ দেখেন ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ব্লগে পাঠাইছে তো এখন দেখেন যদি আমরা অলে ক্লিক করি তো ড্যাশবোর্ড
এখানে একটু কানেক্ট করে ফেলতে হবে তো ইউজার রাউটস এর পরে হচ্ছে কি আমাদের ক্যাটাগরি রাউটস ঠিক আছে হয়ে গেল আর আরেকটা জিনিস একটু মনে রাখবেন যেগুলো হচ্ছে অথেন্টিকেশন ছাড়া হ্যাঁ সবগুলো উপরে রাখবেন দেন হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসবে আর কি ঠিক আছে নিজে সবগুলো হচ্ছে অটো বাই ডিফল্ট অথ রাউটস হয়ে যাবে আর ক্যাটাগরি রাউটসে দেখেন আমরা মেবি এক্সট্রা করে হচ্ছে এখানে অথ রাউট ব্যবহার করছি সেটা মনে হয় আর লাগবে না আর কি ঠিক আছে এই যে আমরা যদি ক্যাটাগরিতে আসি যে এখানে দেখেন ইজ অথ মিডলওয়্যারটা আছে না আচ্ছা অথ রাউট আর ইজ অথ মিডলওয়্যারে যেন কী রাখছিল চেক করলে হয়ে যাবে দেখেন আমাদের মিডলওয়্যারগুলো চেক করি ইজ অথে কী আছে দেখেন ইজ অথে হচ্ছে জাস্ট সেশনে ইজ অথ আছে কিনা সেটা চেক করছে আর চেক অথ মিডলওয়্যার সে কি করে সে হচ্ছে চেক অথ চেক অথে হচ্ছে যদি ট্রু হয় ট্রু হলো আচ্ছা দুইটার কাজ ভিন্ন আসলে এটা হচ্ছে কিছু ডেটা শেয়ার করে আর ইজতটা হচ্ছে যদি স্টেশনে ইজত না থাকে তাহলে সে কি করে দেয় লগ ইনে পাঠায় দেয় আর কি আচ্ছা ঠিক আছে থাকুক একটু পিছনের দিকের এই ক্লাসটা একটু দেখে নিন তাহলে এটার মেথডটা বুঝতে পারবেন আর কি হ্যাঁ যে আসলে দুইটা কেন ক্রিয়েট করা হয়েছিল আমরা ডিলিট করতেছি না যেটা যেখানে আছে সেখানে থাকুক তো এখন আশা করি কাজ করবে হ্যাঁ যদি রিলোড দেন লগ ইন করেন দেখেন যে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি আপনার ক্যাটাগরিতে পাঠাই দিছে মানে এখানে খেয়াল করে দেখেন অল ক্যাটাগরি দেখাইছে ওকে আসলো তো আসার পর দেখেন এখন হচ্ছে আমাদের এই একটা কন্ট্রোলার তৈরি করতে হবে হ্যাঁ কারণ এখন পর্যন্ত আমরা এখানে কন্ট্রোলার তৈরি করি নাই প্রয়োজন হয় নাই আর কি ঠিক আছে বা হচ্ছে বড় কাজ করি নাই যার কারণে আমরা হয়তো লিখিও নাই তো আমরা কন্ট্রোলার বানানো শুরু করি মানে হচ্ছে কন্ট্রোলারের কনসেপ্টটা তো ক্লিয়ার নাকি একদম প্রথম থেকে দেখাইছিলাম মানে কন্ট্রোলার জিনিসটা হচ্ছে এই যে আমরা একটা ফাংশন লিখি না এই ফাংশনটা একটু আলাদা করে ফেলা এখানে না লিখে আমরা হচ্ছে অন্য একটা পেজে লিখবো আর কি ঠিক আছে তো কন্ট্রোলার এই কারণে বলে কারণ এই চারটা রাউটের সাথে আমরা একটা পেজকে কানেক্ট করে দেই যে চারটা রাউটকে কন্ট্রোল করে এই কারণে এটাকে কন্ট্রোলার বলে আর কি এখন সহজে যদি বলি তো এখান থেকে আমি লিখতেছি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার হ্যাঁ তো এখানে অনেকগুলো কন্ট্রোলার আপনার হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড হ্যাঁ দুটোর কন্ট্রোলার আপনি আলাদা করে ফেলতে পারেন তো আমি এখানে প্রথম একটা ফোল্ডার তৈরি করি ধরুন একটা নাম দিলাম হচ্ছে ব্যাক এন্ড আর আরেকটা দিলাম হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ঠিক আছে আমরা ফ্রন্ট এন্ডের যতগুলো কন্ট্রোলার সবগুলো হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে হ্যান্ডেল করবো ব্যাক এন্ডেরগুলো ব্যাক এন্ডটাকে হ্যান্ডেল করবো না মানে ব্যাক এন্ডে রাখবো আর কি এখানে এসে ধরুন আপনার অনেকগুলো থাকতে পারে আপনার অনেক ধরনের ফোল্ডার চাইলে রাখতে পারেন তো আপাতত আমি মনে করতেছি না দরকার আছে তো ব্যাক এন্ডে আমি আপাতত হচ্ছে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার নামে একটা তৈরি করবো হ্যাঁ তো আমি হচ্ছে ক্যাটাগরি ডট কন্ট্রোলার ডট চেস হ্যাঁ কন্ট্রোলার ডট চেস তো দেওয়ার পর ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার যেটা করবে সে হচ্ছে ওই যে আপনার এখানে যতগুলো ফাংশন ক্রিয়েট করতেছেন হ্যাঁ যেমন গেটের জন্য একটা মানে আপনার চারটার জন্য চারটা ক্রিয়েট করতেছেন ঠিক না চারটা মানে আপনার যতগুলো রাউট ততগুলো হচ্ছে আপনাকে মেথডগুলো হচ্ছে এখান থেকে কল করতে হবে মানে কন্ট্রোলার থেকে কল করতে হবে এমন না কিন্তু এখানে কল করলে যেটা হচ্ছে আপনার ফাইলটা অনেক বড় হয়ে যায় ঠিক না এই যে আমরা যদি এই যে অতটা একটু খেয়াল করে দেখি দেখছেন কত বিশাল ফাইল আমরা তৈরি করে ফেলছি ঠিক আছে দেখেন আমরা এই ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন এই কাজটা কত ছোট হয় ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা একটা মেথড তৈরি করি প্রথম যে মেথডটা তৈরি করব তার নাম দিলাম হচ্ছে এরকম ধরুন আমি এখান থেকে একটা মেথড দিয়ে হচ্ছে এভাবে কনস্ট অ্যারো ফাংশন তৈরি করবেন অ্যারো ফাংশনটা হচ্ছে একটু ছোট আর কি হ্যাঁ খুব বেশি বড় না এখান থেকে আমরা একটা মেথড তৈরি করব মেথডের নাম দিব অল ক্যাটাগরি হ্যাঁ অথবা অল দিয়ে আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ যে আপনি সবগুলো ডেটা এখান থেকে দেখবেন তো অল হচ্ছে একটা মেথড হবে এরকম তো সবগুলো মেথডই হচ্ছে আমাদের অ্যাসিং ফাংশন হবে কারণ সবগুলোর সাথে কি আছে ডেটা বেদের একটা রিলেশন আছে তো আপনার অ্যাসিং দিলে প্রবলেম নয় অ্যাসিং দিলে যে অ্যাওয়েট ইউজ করতে হবে এমন না দিলে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে তো দেওয়ার পর দেখেন এই এরও দেয় কেন এটা কি সমস্যা অল ইকুয়াল অ্যাসিং সামথিং আচ্ছা ঠিক আছে কিছু একটা লিখি আচ্ছা তাহলে দেখেন আমি এই যে এখানে যে কাজটা করছি এখান থেকে আমাদের কি কি রিসিভ করতাম আমরা রেক রেস আর এটা কী থাকতো নেক্সট ঠিক না তো আসলে নেক্সটটা এখানে দরকার নয় আমাদের রিকোয়েস্ট আর হচ্ছে এই দুটা হইলেই চলবে আর কি আমরা কি করতাম এই যে ড্যাশবোর্ড ক্যাটাগরি এই যে আমরা রেস ডট রেন্ডার নামে কিছু একটা লিখতাম 
এই পুরো জিনিসটা এখানে নিয়ে আসা ঠিক আছে তো আনার পর এই যে একটা ফাংশন আপনি লিখছেন এই ফাংশনটাকে প্রথমে কি করতে হবে এক্সপোর্ট করতে হবে এক্সপোর্ট না করলে কি ওখানে আসবে বলেন আসবে না কেন তো আমাদেরকে এখানে মডিউল ডট এক্সপোর্টস ডট অল ইকুয়াল হচ্ছে কি আমি এখান থেকে এই যে অলটা বলে দিলাম ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে এই যে অলটা আছে এই অলটা সরাসরি আমি এখান থেকে গেট করতে পারবো মানে খেয়াল করে দেখেন এই ফাংশনের সিনট্যাক্স আর এটা সিনট্যাক্স একদম সেম না মানে আমরা লিখে মানে এর ফাংশন দিই না জাস্ট নর্মাল ফাংশন দিছি তো এখন দেখেন যদি আমি এখান থেকে এই যে ফাংশনটা আছে রেফারেন্সটা বলে দিলাম এই ফাংশনটা এখন এখানে নাই সে আছে কোথায় ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে আছে ঠিক আছে ক্যাটাগরি এই হোয়াট হ্যাপেন্স ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার এখানে সমস্যা কোথায় ভাবি যাবি ঠিক আছে দেখে ফাংশন অল এখানে অ্যাসিং বলে দিই ঠিক আছে অ্যাসিং ফাংশন ঠিক আছে ফাংশন অ্যাসিং অ্যাসিংটা তো শুরুতে বললেই হয় কিন্তু কি সমস্যা এখানে যে এখন আর সমস্যা নাই অলে কি জিনিস অল তো কোনো রিজার্ভ কিওয়ার্ডও না আচ্ছা ঠিক আছে কান্নাকাটি বন্ধ হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু আগে একটা কাজ না করার কারণ ঠিক ক্লিয়ার না আর কি তো রিলোড দেন রিলোড দিলে আপনাকে লগ করতে হবে লগ করলে দেখেন আপনাকে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যান নট গেট এটা না দেওয়ার কারণ কি ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি ফোর ফোর স্যার আমি দেখে নিচ্ছি হয়তো সার্ভার দেখলেই বোঝা যাবে কোনো এরর আছে কি না ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি আচ্ছা এখানে বলে দিই নাই তো এই কারণে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে বলে দিচ্ছি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার হ্যাঁ ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারটা আসতেছে না কেন ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার ডট অল হ্যাঁ অল আচ্ছা ঠিক আছে তাও হয় এই যে অলটা পাইছি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার থেকে ঠিক আছে তাও হয় সমস্যা নেই মানে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার ডট অল দিলেও হয়তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম হইতো আর কি আপনি যদি এখান থেকে লিখতেন ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার তাহলে আপনাকে এইভাবে লিখতে হতো আর কি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার ডট অল ঠিক আছে এই প্যাটার্নটা সুন্দর ওইটা আবার বোঝা যায় না মাঝে মধ্যে ঠিক আছে আসলে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে তো এই অল হচ্ছে একটা না আপনি এক জায়গাতে হয়তো এক রাউটে কয়েকটা অল কল করতে পারেন হ্যাঁ তো সাধারণত আমরা একটাই রাখি তো যে প্যাটার্নই দেন আর কি সমস্যা নেই এখন দেখেন যদি রিলোড দেন সাবমিট এই যে দেখেন চলে আসছে কিন্তু ঠিক আছে তো বিষয়টা হচ্ছে মানে আমরা এক জায়গাতে না লিখে মানে হচ্ছে এই জায়গাতে না লিখে সব কিছু কী করলাম আর একটা মডিউলে আমরা পাস করে দিলাম এতে যেটা হলো আপনার ফাইলগুলো ছোট ছোট থাকবে আর কি ঠিক আছে মানে একদম চার লাইনে আপনার রাউট শেষ আর বাকি যত কাপ যাব আছে সব কোথায় হবে এই পেজে এখন এই ক্যাটাগরিগুলো আমার কোথায় আছে বলেন তো ডেটা পেজে ঠিক না তো আমি এখান থেকে লিখলাম ডেট ক্যাটাগরিস হ্যাঁ তো ক্যাটাগরিস না দিয়ে আমি জাস্ট ডেটা হিসেবে দেখি হ্যাঁ যাতে কমন একটা প্যাটার্ন থাকে সবসময় আর ক্যাটাগরি এই সেই দিয়ে চেঞ্জ করতে হবে না তো আমরা এখান থেকে দিতে পারি হচ্ছে কি অ্যাওয়েট তো অ্যাওয়েট দিয়ে আপনি এখান থেকে কল করতে পারেন যে ক্যাটাগরি মডেল আছে হ্যাঁ ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি মডেল ক্যাটাগরি মডেলটা এগুলো আসতেছে না কেন একটার পর একটা সরাসরি না আসতে পারে সামেলা একটু অন রাখেন অন রাখলে আবার পাবে ঠিক আছে ক্যাটাগরি মডেলটা এই যে চলে আসতে দেখছো তো মডেল ডট কী করবো আমরা ফাইন্ড করবো জাস্ট হ্যাঁ কোনো ফাইন্ড ওয়ানও না ফাইন্ড অন্য কিছুও না তাহলে সে যেটা করবো আমাকে সবগুলো ডেটা রিটার্ন করবে তো রিটার্ন করার পর আমাকে এখানে পাস করে দিতে হবে ঠিক না তো আমরা এখান থেকে কী করতে পারি একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে এখান থেকে পাস করে দিতে থার্ড ব্যাকেট দিয়ে একটা অ্যারে আকারে হচ্ছে বিষয়গুলো পাস করে পিএসপি না একটা অবজেক্ট দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর কি ঠিক আছে তো আপনি চাইলে হচ্ছে শুধু ডেটা দিয়ে এভাবে দিতে পারেন মানে ডেটা কোলন ডেটা আর কি অথবা এভাবে দিতে পারেন হচ্ছে অল ক্যাটাগরি কোলন ডেটা যেভাবে দেন ওইভাবে আপনি রিসিভ করতে পারবেন 
তো এই ডেটাটা চলে যাবে কোথায় এই যে আমাদের এই ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট অল নামে যে ভিউটা আছে হ্যাঁ তো আমরা যদি এই জায়গাতে আসি এই ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট মডেল অল হ্যাঁ তো এখানে আসার পর দেখেন আপনি এখানে কি করছেন যে একটা ডেমো মানে ডামি ফরি ফর লুপ চালায় এই কাজটা করছেন তো এই কাজটা আর দরকার নাই আপনি হচ্ছে ওই যে অ্যারে ডট ফর ইস চালাই এই কাজটা এখন করতে পারেন কারণ হচ্ছে এটা একটা অ্যারে তো ডট যদি আমরা কি চালাই ফর ইচ লুপটা চালাই তাহলে হয়ে যাচ্ছে তো ফর ইচের মধ্যে কি থাকে একটা আইটেম থাকে ঠিক না বিষয়টা ভুল হচ্ছে ফর ইস হচ্ছে একটা মেথড সে কি করে আইটেম দিয়ে এটা পাস করে হ্যাঁ তো এই যে একটা ব্র্যাকেট আছে এই ব্র্যাকেটটা শেষে একটু বলে দিতে হবে না একটা डेटाफरमेशन की थकुक टोमेटिक ट्रु थे लिखते चेक कर जीरो যদি ট্রু হয় তাহলে চেক প্রিন্ট করবে হ্যাঁ সে হচ্ছে এখানে অবশ্যই একটা সিঙ্গেল কোটেশন অথবা ডাবল কোটেশনের মধ্যে দিবেন কারণ এটা আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে লিখতেছেন হ্যাঁ মানে এই চিহ্নটা দেওয়া মানেই হচ্ছে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড করতেছেন আপনি আর স্ট্রিম এলে নাই ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবেন আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি চেক হ্যাঁ আর এলস হচ্ছে কি এলস কিছুই না জাস্ট ফাঁকা ঠিক আছে তো এতটুকু থাকলে যদি আমরা রিলোড দেই রিলোড এই যে খেয়াল করে দেখেন একটা ফলস বাকি সব কি ট্রু বুঝে গেছে আচ্ছা এরপর আসেন ক্রিয়েটর ক্রিয়েটর মনে হচ্ছে বানান ভুল হয়েছে হ্যাঁ ক্রিয়েটর দেখে নিচ্ছি আর একবার আন্ডার স্কোর দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে বানান ভুল হয়েছে তো আমরা যদি এখন দেখি রিলোড এই যে দেখেন ক্রিয়েটর আসতে আচ্ছা তো আসলে এই আইডি দেখে কি আমরা কিছু বুঝবো নাকি বুঝার উপায় আছে কিছু নাই ঠিক না আমাদের যেটা করতে হবে তাদের ডেটা দেখতে হবে তো ডেটা দেখার জন্য মনে আছে কি করতে হয় 
पपुलेट करते हैं ठीक ना हाँ मैंने एकजन ही क्रिएट करते हैं एक तो मनोहर भिन्न आता है हाँ तो हम लोग जो टाइप कर रहे हैं जब फाइंड है शायद डॉट की कर दी बो पपुलेट कर दी बो हाँ पपुलेट तो पपुलेट आमी काके कर बो क्रिएट करके इट हम लोग इधर लास्ट क्लासे देखा है जिसी हाँ वो जो एक कैटागरी जो हमारे सीरियल टच चलो � क्रिएटर रिलेटेड जे यूजर गुलास है तादर के देखा है आज जो दिन ना था के शेयर्स नाल दे यार की तो जगह से अच्छा तो एक उन देखें एक उन उसे हमरा एक है ना जो दिन रेंडर कोडी हम लोग एक ऑब्जेक्ट देखते पर वो है शेयर्स है एक जिस होने हम आदर के देखा भी यार की देखें हाँ ये रोड दिवे ना हले ये तो देख लेते हैं हमारे होते हैं, ठीक ना? यार तो बिशाल डेटा हमारे देखे दौर करें सर, तो हम लोग इन देखे पुराने क्वेश्चन मार्क दे बोल हैं, कारण उसे डेटा थकते हो पर ना हो पारे, मैं क्रिएटर थक लेते यूज़र नेम थक बे, ठीक ना? मैं क्रिएटर नहीं यूज़र नेम पाबे कोई, तो एक अनुपुर्थम is present आर की ना जो दी हमारे क्रिएटर थक ऐ जे एडमिन ऐटा क्रिएट करते हैं एडमिन क्रिएट करते हैं किंतु ऐटा क्या क्रिएट करते हैं मैंने वो यूजर का होता डिलीट होएगा सेट की ठीक है सर अच्छा तो हम लोग तो चेक करी कि हम लोग उन्हें यूजर दिए देखी तो उन्हें यूजर देखना हमारे उन्हें गुले यूजर चले यूजर वन टू थ्री तो हम लोग यूजर थ्री अच्छा तो ये तो से वैसे मतलब डिमोड डर थकर करना आपने कुछ शोज़े ये तो ये डेटा टा पाई सम तो आशा लेक्टेबल टा टा ऑनेक जरूरी पोस्ट में रेंडर करना टा है ये तो थकले उससे अपना क्लाइंट के जखोन काज देखा बन है अपना क्रिएट अपडेट डिलेट ये गुलाब किन्तु लेंदी प्रोसेस अपने ये गुलाब तो बोले कैसे? अरे कुछ है छोए कुंडल कुछ है चौलीस मिनट। ना अपने जन कुर्ते थक बैंड तो अगर क्या हो बे? अपना हाथे कोलो में माने हाथे कीबोर्ड हुए जावे। ये कुछ है की दी थी अबे शॉप में माथे थक बे। मैं अखंड जरूर कॉम्प्लीट के वीडियो देखते सें एक ट्राइप कुर्ते सें तो अपने जन इस बुला थक गया देरी होती है क्या ना तो शुरू होता शोर किस ओने एक शोमे लग गया है एक माथे लग गया सा एक पूरा शन एक उन क्रिएटर माहौत से हमारे कैटेगरी क्रिएट करता है हैं तो कैटेगरी क्रिएट करा जो ना देखना हमारे एक क्रिएट पेज आते हैं हम लोग इखने आश्लम तो आश्लम पर एक आस्कर ब्लॉगर पेज चिलो तो आश्लम ऐतो अच्छा कैटेगरी क्रिएट करते हैं अबे हैं तो क्रिएट करा जो ना हमारा डिपेंडेंसी की की ठीक ना मैंने क्रिएट करा जो ना हमारा की की लगे ऐसे तो क्रिएट करा जो ना हमारा शुद्ध हमारा टाइटल टा लगे ठीक ना आगे से लगे दौड़ करो चाहे ना ठीक ना तो हम जो तेरे एक हंड थे के टाइटल टा चेंज करी था अबे वही चाहिए इनपुट फील्ड गुलाब तो रिपोर्ट ठीक है सर तो इनपुट फील्ड ले आशन हम लोग जो दी इसे डैशबोर्ड स्लैश एक है ना आठ तरीके तो रिपोर्ट देते पर डैशबोर्ड स्लैश कैटेगरी जब आपने डैशबोर्ड थे के कैटेगरी क्रिएट है आशन अब वो से क्रिएट कैटेगरी ये बात देते पर क्रिएट क्रिए� कैपिटलाइज करते पारें खराब ना ठीक है सर अच्छा एयरपोर्ट देखें क्रिएट तो आश्लो ये बाकी शब्द फालाई दम मार्क ये शब्द फालाई दम ठीक है सर बोलते पारें क्रिएट और दी नहीं क्या नो क्रिएट तो उसे ये जाके जो क्रिएट करते हैं ना शेर एक दम अस्सी शोने आसे कारण ना मैं जो एक जोन लॉग मैंने ऑथेंटिकेट � आर आर किया सर 
হয়ে গেল তো নাকি আচ্ছা তো ফর্মের ক্ষেত্রে কি করতে হয় আমাদের কাছে একটা অ্যাকশন বলে দিতে হয় যে আসলে এই ডেটাটা আমি এখান থেকে যে পাস করব এই ডেটাটা কোথায় গিয়ে বা কোন ইউআরএল এ গিয়ে সেভ হবে হ্যাঁ বা হচ্ছে কোন ইউআরএল এর মাধ্যমে এটা হচ্ছে আমার ডেটাবেজে সেভ হবে হ্যাঁ তো প্রথমে ক্যাটাগরি রাউটটা ক্রিয়েট করেন হ্যাঁ তো ক্রিয়েট করার জন্য দেখেন যে আমাদের একটা ক্রিয়েট ছিল ঠিক আছে তো ক্রিয়েটটা হচ্ছে আমাদের গেট রাউট মানে হচ্ছে ক্রিয়েট পেজটা আমি পাইলাম হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের একটা পোস্ট রাউট লাগবে হ্যাঁ আপনি সেম নামে রাখলেও সমস্যা নাই কিন্তু মেথড কিন্তু ভিন্ন বুঝে গেছে মানে আপনি গেট রাউটে শুধুমাত্র হচ্ছে গেটই করতে পারবেন কি করতে পারবেন না এটা ক্রিয়েট মানে স্টোর করতে পারবেন না হ্যাঁ আমি বলে দিলাম যদি আমার ক্যাটাগরি ক্রিয়েটটা গেট ম্যাথড হয় তখন একটা ম্যাথডে যাবে এলস আরেকটা ম্যাথডে যাবে ঠিক আছে তো আমি এতটুকু কাট করলাম কাট করে বলে দিলাম যে আমার যে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার ডট আমি দিলাম হচ্ছে কি যে ক্রিয়েট ক্যাটাগরি হ্যাঁ ক্রিয়েট ক্যাটাগরি তো ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ম্যাথডটা আমার কাছে নাই একটা এরোড দিবে তো আমি এখান থেকে তৈরি করে ফেলি ঠিক আছে তো সেম সিস্টেম অ্যাসিঙ্ক ফাংশান তো ফাংশান দিয়ে আপনি এখান থেকে কী করতে পারেন ক্রিয়েট ক্যাটাগরি একটা ফেস্ট করে দিলেই হবে ঠিক আছে আর এই ফাংশানটা কেটে দাও বাকি সবকে ঠিক আছে তো এটাকে আবার এখান থেকে এক্সপোর্ট করতে হবে এক্সপোর্ট করে ফেলান ঠিক আছে হয়ে গেল এটা এইভাবে করা যায় এছাড়া হচ্ছে আপনি পুরোটাকে একটা অবজেক্ট বানাবে কিন্তু এক্সপোর্ট করতে পারতেন ঠিক আছে অথবা পুরোটা ওই এই মডিউল ডট এক্সপোর্টের মধ্যে রাখলেও হয়ে যেত কিন্তু ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে বারবার আর এই জিনিসটা মেনটেন করতে হয় না আর কি তো এটাও চাইলে করতে পারেন অথবা আচ্ছা চলবে ঠিক আছে এই মেথডটাও কমন অনেকে এটাও ব্যবহার করে মানে আরেকটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এইভাবে আর কি আপনি একটা মেথড দিলেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কনস্ট কন্ট্রোলার্স হ্যাঁ তো কন্ট্রোলার্স হচ্ছে একটা জাস্ট অবজেক্ট হবে হ্যাঁ এই অবজেক্টের মধ্যে আপনি হচ্ছে এই ফাংশনগুলোকে রাখবেন তো রাখার পর এই যে অলটা আছে এই অলগুলো হচ্ছে এখন সামনে চলে আসবে মানে অবজেক্ট আমরা ফাংশন যেভাবে রাখি আর কি সেম জিনিস সেম কাজই করবে জাস্ট স্ট্রাকচারটা একটু সুন্দর করার জন্য হ্যাঁ যে এতগুলো এক্সপোর্ট আপনার লাগবে না শুধুমাত্র একটা এক্সপোর্ট হইলেই হবে ঠিক আছে এই যে কন্ট্রোলার্স তো আপনি এখান থেকে যেটা করতে পারেন এক্সপোর্টস ইকুয়াল কন্ট্রোলার্স দিতে পারেন তাহলে শুধুমাত্র এক কন্ট্রোলার আপনি কি হয়ে গেল কাম তামাম হয়ে গেল আর কি ঠিক আছে তো তখন মানে বিষয়টা একই কাজ করবে আর এটা দেখেন আগেটা চার একটু ক্লিন হয়েছে না এক জায়গাতে চলে আসছে আর কি আগে যেরকম অনেক জায়গাতে আপনি মানে অনেকগুলো ম্যাথড হয়তো এখন এক অবজেক্টের মধ্যে সবগুলো আছে আর যেহেতু অবজেক্টের মধ্যে আছে আপনি অবজেক্ট থেকে ডট দিয়ে সবগুলো এমনি দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে মানে এখানে যা করছেন এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে না সব কিছু ঠিকঠাকই আছে আচ্ছা এরপর আচ্ছা ক্রিয়েট ক্যাটাগরি গেলো এরপর হচ্ছে কি স্টোর ক্যাটাগরি আসবে কি আসবে স্টোর হ্যাঁ তো স্টোরটাই হচ্ছে মূলত আমাদের ওই যে ডেটাবেজে সেভ করার জন্য সে কোনো ভিউ রিটার্ন করবে না সে কি করবে স্টোর করবে ঠিক আছে তো স্টোর করার জন্য আমরা এখান থেকে রিটার্ন টিটার্ন না করে মানে রিটার্ন হয়তো এরকম দিতে পারি কিছুক্ষণের জন্য আর কি রিটার্ন রেস্ট ডট জেসন দিতে পারি আমরা হ্যাঁ রেক ডট অল আসলে রেক ডট ডেটা হবে ঠিক আছে আমার রিকোয়েস্টের ভিতরে যে ডেটাগুলো আছে ডেটাগুলো হচ্ছে আমরা কী করতে চাই ফ্রন্ট এন্ড একটু পাঠাইতে চাই ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন এটা যদি হয় আচ্ছা তো স্টোর ফাংশানটাকে আপনি এখানে কানেক্ট করে দেন যে একটা পোস্ট আউট বানাইছেন না এখানে শুধুমাত্র এই জিনিসটা চলে আসবে হ্যাঁ যে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার ডট স্টোর বুঝে গেছে মানে এই জায়গাটা একটু কনফিউজ থাকে যে আসলে দুইটাতে চেঞ্জ কোথায় হ্যাঁ চেঞ্জ হচ্ছে এই যে ম্যাথডের মধ্যে যদি গেট ম্যাথড হয় গেট ম্যাথড তো মনে আছে নাকি যেটা আমরা ইউআরএল থেকে সরাসরি রিসিভ করতে পারি আর পোস্ট পোস্ট হচ্ছে শুধুমাত্র কি দিয়ে হিট করা যায় ফর্ম দিয়ে অথবা হচ্ছে অ্যাসিঙ্কোনাস ভাবে আর কি ঠিক আছে মানে অ্যাজাক্সের মাধ্যমে বা হচ্ছে জাওয়া স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে একটা প্রসেস আছে নির্দিষ্ট প্রসেসে কী করা যায় এই পোস্ট ম্যাথ পোস্ট ম্যাথড থাকে হিট করা যায় বুঝে গেছে তো আপনি চাইলেই হচ্ছে এই পোস্টে আসতে পারবেন না আপনাকে বাই ডিফল্ট হচ্ছে গেটে পাঠাই দিবে আর কি ঠিক আছে তো এটা একটু সিকিউর হ্যাঁ সেম নামে হচ্ছে শুধুমাত্র ম্যাথডটাকে কী করে রাখা সেম রাখা আর কি আচ্ছা এরপর দেখেন যদি এটা হয়ে থাকে আমরা এই যে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্রিয়েটটা আছে সেটা আমরা এই যে ক্রিয়েটে বলে দিব এখানে ঠিক আছে যে অ্যাকশনের মধ্যে তো ম্যাথড পোস্ট অলরেডি আছে 
আর অ্যাকশনটা বলে দিলাম এতটুকু ওকে আর এখানে দেখেন নেম টাইটেলটা বলে দিলাম এটা ওকে তাহলে এখন হচ্ছে রিলোড দিলে আপনাকে আবার লগ করতে হবে ব্যাক করে আবার সেখানে নিয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই তো আমি যদি কিছু পাঠাই হ্যাঁ ধরুন আমি এখান থেকে দিলাম নিউ ক্যাটাগরি তো দিয়ে যদি এন্টার চাপি অথবা আপনি বাটনে ক্লিক করেন আপনি কি করতেছে অন্য একটা রাউটে পাঠাই দিছে ঠিক না তো আমরা একটু দেখি যে আসলে এটা আসে নাই কেন देखते इनफरमेशन लगे ठीक ना लिखते ইউজার আইডি ইকুয়াল হ্যাঁ অথবা আপনি ক্রিয়েট অল লিখতে পারেন ঠিক আছে অথবা এইভাবে দিতে পারেন যে রেক ডেটা ইকুয়াল আপনি হয়তো এভাবে দিতে পারেন ডেটা ইকুয়াল হচ্ছে কি দিবেন যেহেতু রিকোয়েস্টের মধ্যে টাইটেল আছে হ্যাঁ আপনি চাইলে স্প্রেড করে নিতে পারেন হ্যাঁ রেক ডট বডি মানে অনেকভাবে দেয়া যায় আপনি হয়তো এইভাবে দিতে পারেন টাইটেল ইকুয়াল হচ্ছে কি রেক ডট বডি ডট টাইটেল ঠিক আছে আর আরেকটা লাগবে হচ্ছে কি আমার থিয়েটার তো থিয়েটার কোথায় আছে রিকোয়েস্টের মধ্যে সেশন আছে হ্যাঁ সেশনের মধ্যে কি আছে ইউজার আছে ইউজারের মধ্যে কি আছে আইডি আছে বেশিটা বোঝা গেছে আচ্ছা যদি বোঝা যায় এখন এটাকে শুধু ক্রিয়েট করতে ক্রিয়েট করে ফেললে আপনার কাজ শেষ হ্যাঁ তো ক্রিয়েট করার জন্য কি করতে হবে আপনাকে ক্যাটাগরি মডেলটা কল করতে হবে হ্যাঁ ক্যাটাগরি মডেল হ্যাঁ তো মডেল ডট হচ্ছে কি আপনার ক্রিয়েট হ্যাঁ তো ক্রিয়েট ফাংশনের মধ্যে যদি ডেটাটা দিয়ে দেন সে অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট করে ফেলবে ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে অবশ্যই অ্যাওয়েড বলতে হবে না হলে এটা কাজ শেষ হওয়ার আগে আপনাকে রিটার্ন করে দেবে ঠিক আছে ফাইন এরপর এই যে ডেটাটা আছে সে যে ডেটা ক্রিয়েট হয়েছে সেটা চাইলে আপনি কিছুক্ষণের জন্য দেখতে পারেন আর কি হ্যাঁ তো আমি যদি এখানে লিখি যে লেট ক্যাটাগরি ইকুয়াল হচ্ছে এটা আর এই ক্যাটাগরিটা যদি আমি এখানে দিয়ে দিই আসলে ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট হয়েছে কি না ঠিকঠাক জাস্ট আমি সরাসরি বুঝার জন্য ठीक पाठल তো এখন আরেকবার একটু ব্যাকে যেতে হবে তো ব্যাকে যাওয়ার পর ব্যাকে না হয় আসলাম 
लॉग इन करें ना बर तो पर पर हम जो दे दिए दी न्यू कैटेगरी है तो दे एंटर दिला देखें आमा क्या कौन है जो देखते हैं न्यू कैटेगरी क्रिएट हुई है ओके तो ताहले मोटा मोटी क्रिएटर कास डाम है एक पर आशन होती है इडिटर कास है जब आपने इडिट कर बन की बाबे तो एक है ना आर्टिकल जिन्हें थाके � तो आपने जो देखा नहीं लायक है ना जब मंगो इस लेटेस्ट डेटा हाँ तो आपने देखते बार बन पूरी टा देखते बार बन आर्टी ठीक है सर जैसे कुन एक टाइप लॉगिन करन आपने पूरा टाइप देखे चलते बार बन है जो लेकिन आपने क्या बोला दी बे फाइंड तो दिसन तो फाइंड देर पर देखें ये जो ये ऑप्शन टा � প্রথম দুইটা হচ্ছে খালি হ্যাঁ তিন নাম্বারটাতে কি পাঠাইতে হবে শর্টটা পাঠাইতে হবে আর কি ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে এই যে এইভাবে শর্ট দিয়ে করতে পারেন শর্ট ক্রিয়েটেড এট -1 হ্যাঁ মানে হচ্ছে আপনি ডিসেন্ডিং অর্ডারে হচ্ছে কি চাচ্ছেন আপনি ডেটাগুলো চাচ্ছেন তো ক্রিয়েটেড এট মানেতে বুঝছেন মানে সবার শেষেরটা এইতে হচ্ছে কি মানে আপনার লেটেস্ট ঠিক না अने आमी अखंड जेटा क्रिएट करते हैं शेडर लेटेस्ट ना तो हम शेडर के जेटा ऊपर आ जाए ताले एकांश जेटा बोल दी वो ए जे पोस्टों में जेटा आसेर की आ ए जे फाइंड डॉट सॉर्ट तो माइनस क्रिएटेड ऐड दिले हुए जावे ठीक है सर ताले शेडर से लेटेस्ट जेटा आसे हमारे वही डेटा के हमारे शुरू दे दिखावे ख्याल करो देखें आह एक ही न्यू टा तो आश्लो ना आह ना आशा करूँ टा के कोनो एरर तो दिलो ना क्रिएटेड एट बस माइनस वन दे एक हम देख लेते हैं आह शेष एक सेक दिया दे सेक मैं नॉर्मली तो कैसे तो कास्ट करे हो तो अनेक गुलाब जनों ये रोड दिख चिलो रिलोड दिले बुस्ते बार वो सबमिट अच्छा एक ना टेरोड दिसे रोड टक की दिसे एक तो देखे सॉर्ट ओनली टेक्स वन आर्गुमेंट अच्छा देखा नहीं ताहोले होते हैं जो तो माइनस क्रिएटेड ऐड दिले अपना काज फेज आ गए क्या नोकास करते हैं ना अच्छा एक तो देखी है अच्छा एयरपोर्ट देखें अच्छा सॉर्टे अच्छा एक तो देखी है एग्रीगेशन नहीं आरेक टेक्लांस देखा हुआ नहीं ये टापोते आते तो कुछ था कुछ एग्रीगेशन ऑनिक बुला काज जैसे ऑर्डर बाय सॉर्ट तार पर अपना रिलेशन करा वो एक तो तर मुद्दे ऐसा तो कुछ था कुछ पता तो 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 हमने इडिट कास्ट करे फिले हैं बेसिक जेक कास्ट बुला हमने शिक्षी शेगोलो एक तो इडिट कास्ट देखे फिले तो इडिट को ले की हो बे इडिट को लो तो है हमने क्रिएट करा जो ना जेपीएस जेता हम हमारे के सेम वही पेज की कर बे हमारे के पाठ है दी बे ठीक है सर मैंने जस्ट আমার এডিট কোথায় এই যে এডিট কিন্তু আমাদের ছিল হ্যাঁ এই যে দেখেন ম্যানেজমেন্ট এডিট তো এই রাউটটাতে আমাদের পাঠাইতে হবে তো পাঠানোর জন্য দেখেন আমাদের মাস কানেক্টটা হচ্ছে কি একটা আইডি না মাস কানেক্ট একটা আইডি আছে নাকি তো এই আইডিটা শুধু আমাদেরকে হচ্ছে ডাইনামিক্যালি বসাইতে হবে তো আমি যদি অল এ আসি অল এ আসার পর একটু নিচে আসতে হবে নিচে আসলে দেখেন এই যে এটা পাওয়া গেছে এডিটটা তো এডিটে প্রথমে এটা বসাবেন তো বসানোর পর আমাকে শুধুমাত্র আইডিটা বসাইতে হবে ঠিক না তো আইডিটা কোথায় আছে এই যে আইটেম আন্ডারস্কোর আইডিতে তাই তো ओके ताहले देखें ये आईडी जाके चुदे इटा बॉश है दम मैंने बिशर लगूँ सन की कुछ से ओके मैंने वो ही आईडी तो होता है मैं यो करे लिख से किंतु आमी तो ऐतो दिन होता है एक टा मैंने मेनुअली बॉश है दम तो जब हमरा मंगूजर जे दिन मेन क्लास टा देख सिलाम वो दिन तो हमरा देख सिलाम ठीक ना रिलोड देयर पर एक बार देखना हम जिधे माउस टा रखी आप एक कॉन्नर एक टू ख्याल करे देखना है जब माउस जेकने ऐसे साइड एक टू ऑन रख ले वालो अच्छा 
दरकार राउटे आसब तो राउटे सेम भाव इडिट फांगशन तैरि करते हैं हाँ तो जो देखिए इडिट कैटागर हाँ तो एक नाम दिल क्रिएट कैटागरि जेमन छो सेम भाव इडिट कैटागर दीची हाँ इडिट तो इडिट दे कैटागरि ना लिखले है हाँ अपनी शुदुम्रदी अल क्रिएट स्टोर दें हाँ तो भलो है और कि वोटाई दी ठीक है कैटागर लेखाटार दरकार नामगुलटर एक सो टेंशन करण नहीं कंट्रोलर थे इम्पोर्ट कर डेटार दिए लगे डट चले गो पाई कमन नाम दी बार बार लिखते हैं डैशबोर्ड स्लैश हम इच्छा डेटा डट की टाइटल दिए विषय जिन मानी तो टाइटल पाइलेट कर समय आईडीट कर फर्म इनपुट ना खुब एक स्टाइल दरकार जस्ट इनपुट हम टेक्सट रखती आईडी दी समस्या नहीं लगे मोटामुटी 
ডিপেন্ডেন্সি গুলো বসালাম তো এরপর লাগবে হচ্ছে এই যে আপডেট করার জন্য ঠিক আছে তো আপডেট করার জন্য মানে অ্যাকশন তো আমাকে বসাইতে হবে ঠিক না তো সেম ভাবে হ্যাঁ এই ক্রিয়েটার ক্ষেত্রে যেরকম গেট পোস্ট ছিল এই ইডিটের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটা দিলেই আপনার হয়ে যাচ্ছে গেট আর একটা হচ্ছে কি পোস্ট তো এখানে একটা জিনিস বলি যদি আপনি যেহেতু আমরা এখানে দেখেন এই আইডিটা কি করতেছি ইউআর এর মধ্যে মাধ্যমে পাস করে দিচ্ছি না দিচ্ছে কিনা তাহলে আবার হচ্ছে যে এখানে আর এই ইনপুটটা দরকার নাই হ্যাঁ না হইলে চলতেছে ঠিক আছে তো আমি অ্যাকশানে এসে এটাকে বসাই দিচ্ছি অ্যাকশানে এসে বসানোর পর আমি যদি এখানে আসি এখানে আসলাম আসার পর লিখলাম ঠিক আছে তো এই আইডিটা হচ্ছে আমার ডাইনামিক লাগবে তাই তো তো ডাইনামিক লাগলে এই আপনি এতটুকু কপি করেন কপি করে এখানে বসায় দাম ঠিক আছে এই লাইনটা রাখতে পারেন অথবা না রাখলেও সমস্যা নাই মানে বিষয়টা হচ্ছে এই আইডিটা কোনোভাবে আপনাকে সার্ভারে পাঠাইতে হবে তো আপনি যদি ইউআরএল মাধ্যমে পাঠান তাও পাবে যদি ফর্মডার মাধ্যমে পাঠান তাও পাবে ঠিক আছে তো এই আপডেট ফাংশানটা কিন্তু আবার আমার কাছে নাই আমার কাছে তো আছে কি নাই তো তো আমি স্টোরটা একটু কপি করি কপি করে এখানে রাখি কিছুক্ষণের জন্য তো রেখে টাইটেল পাইলাম ক্রিয়েটর পাইলাম এখন বলতে পারেন ক্রিয়েটরটা তো আমি ক্রিয়েট করছি এখানে রাখার দরকার কি এখন ধরেন অন্য ইউজার হ্যাঁ সেটাকে আপডেট করে ফেলছে তাহলে কি তার ডেটাও দরকার আছে না মানে আপনি দিয়েছেন হচ্ছে এক নামে তো আরেকজন অ্যাডমিন এসে সে কী করছে নামটাকে চেঞ্জ করে দিছে তাহলে কি করতে হবে তার নামে দিতে হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই কারণে ক্রিয়েটরটা আপনাকে আপডেটের সময় লাগবে হ্যাঁ কিন্তু এখন আমরা ক্রিয়েট করব না আমরা প্রথমে কি করব ফাইন করব কি করব ফাইন ওয়ান করব হ্যাঁ ফাইন ওয়ান তো ফাইন ওয়ান করে মানে এটা অনেকগুলো আছে ফাইন আইডি দিয়েও আপনি করতে পারবেন সমস্যা নাই তো ফাইন ওয়ান দিলে এখানে হচ্ছে আবার এক্সট্রা করে হায়ারটা বলে দিতে হবে আপনাকে তো হায়ারে আমি যেটা বলে দিব আমাদের হচ্ছে কি একটু আন্ডার স্কোর আইডি আর আইডিটা আমি কোথায় পাচ্ছি বলেন তো এক ডট প্যারামস ডট আইডি ঠিক আছে কারণ আমি প্যারামিটার থেকে পাঠাইছি হ্যাঁ আর সর্বশেষ এক্সিকিউট করে ফেলেন মানে এখানে অ্যাক্ডিকেশন অনেক হয় বুঝছেন হয়ার 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 অর হয়ার অনেক আসতে থাকে তো সবগুলো মিলে হচ্ছে এক্সিকিউট করতে হয় আর কি শেষে তো এই ক্যাটাগরির মধ্যে আমি কি করব যে ডেটাগুলো চেঞ্জ করে দিব ঠিক আছে তো আমি যদি বলে দিই যে ক্যাটাগরি ডট টাইটেল ইকাল হচ্ছে কি ওই যে ডেটা ডট টাইটেল নাকি ডেটা ডট টাইটেল অথবা যেটা করতে পারেন যে এইভাবে দেওয়া যেতে পারে আর কি হ্যাঁ ক্যাটাগরি ইকুয়াল আপনি যদি এইভাবে দেন ডট 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 ডেটা তো সে যেটা করবে ওই যে পূর্বে যে ডেটাগুলো আছে না সে ওইগুলোকে এই ডেটার মধ্যে যে ডেটা আছে ওটা দিয়ে রিপ্লেস করে নেবে বুঝে গেছে মানে আপনি ক্যাটাগরি ডট টাইটেল ক্যাটাগরি ডট ক্রিয়েটর হ্যাঁ যদি এমন হয়েছে এখানে যদি আমার দশটা প্রপার্টি থাকতো তাহলে কি নিচের দিকে আরো দশটা লাইন লিখতে হতো না হতো তো এখন যেটা হয়েছে এই একটা কাজের মাধ্যমে যদি আমার এখানে পঞ্চাশটা প্রপার্টিও থাকে সবগুলো এখানে আপডেট হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে পুরোনোটা ডিলিট হয়ে কি হবে নতুনটা সেখানে বসে যাবে তো হওয়ার পর আমাকে আর একটা যেটা করতে হবে এই যে ক্যাটাগরিটা আছে ক্যাটাগরি ডট সেভ করতে হবে ঠিক আছে ওকে তো এখানে সম্ভবত একটু ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে এভাবে দিতে হবে হ্যাঁ ক্যাটাগরি কমা দিয়ে হ্যাঁ এভাবে দিতে হবে মানে বিষয়টা হচ্ছে আমি পুরান ক্যাটাগরির ডেটা রেখে নতুন ডেটা নতুন ডেটা দিয়ে কি করলাম রিপ্লেস করলাম হ্যাঁ ঠিক আছে ওই যে একদম অবজেক্ট কনক্যাটেনের কনক্যাটেনেটের সময় আমি দেখাইছিলাম আর কি ঠিক আছে মানে পুরান ডেটা নিলাম এই নতুন ডেটা দিয়ে কি করলাম রিপ্লেস করলাম ঠিক আছে দেন হচ্ছে ক্যাটাগরি সেভ করলাম করার পর দেখেন আমি যদি ড্যাশবোর্ড ক্যাটাগরিতে পাঠাইতে পারি অথবা আমি ব্যাগ যেটাতে ছিলাম সেখানে আমি কি করতে পারি পাঠাতে পারি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর এতটুকু যদি থাকে তাহলে চলে আপনার মোটামুটি ফুলফিল হয় আর কি তো আমরা রিলোড যদি দেই লগ ইন করতে হবে লেখা তো ওই কারণে বুঝে গেছে সবই করছি এই নামটা চেঞ্জ করে নেয় আচ্ছা তাহলে দেখেন যদি এডিটে ক্লিক করেন দেখেন এখন ঠিকঠাক কাজ করছে তো করার পর আমি যদি সাবমিট করি 
এডিটে নিয়ে যাবে দেখেন যে নিউ ক্যাটাগরি পাওয়া গেছে তো আমি যদি আপডেট লিখি হ্যাঁ আপডেট তো আপডেট লেখার পর যদি সাবমিট করি দেখেন সাবমিট হাই হাই আবার এর সেভ ইজ নট আ ফাংশন আচ্ছা আসলে এই জায়গাতে রিমুভ হয়ে গেছে ক্যাটাগরি আচ্ছা এখানে ক্যাটাগরিটার ফিল নামে একটা ফাংশন থাকার কথা সেটা আসলে দেখে পাই কি না ফিল ফিল মনে হয় নাই আচ্ছা দেখি আছে কি না নট শিওর ওকে লগ ইন করেন আপডেট পাবেন এখানে হাবিজাবি কিছু একটা লেখেন সাবমিট করেন না আসলে ফিল ফাংশনটাও নাই আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত হচ্ছে এভাবে হচ্ছে না আর কি আমরা যেটা করি ক্যাটাগরি ডট টাইটেল ইকুয়াল ডেটা ডট টাইটেল আচ্ছা ওই প্রসেসটা কি দেখে আমাকে দেখতে হবে আর ক্রিয়েটার ইকুয়াল হচ্ছে কি ডেটা ডট ক্রিয়েটার ঠিক আছে তাহলে যেটা হলো আমার ক্রিয়েটারের অবজেক্টটা চেঞ্জ হলো মানে এখানে এই কাজটা করার কারণে যেটা হয়েছে এই ক্যাটাগরি যে হচ্ছে আপনার মঙ্গুজের একটা অবজেক্ট ছিল সেটা ভুলে গেছে আর কি হ্যাঁ সে নতুন আর একটা অবজেক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে মানে রিপ্লেস হয়ে গেছে এই কারণে মূলত ডেটাগুলো পাচ্ছিলাম না আচ্ছা ঠিক আছে তো এটা কাজ করবে সমস্যা নাই রিলোড দেন আর সাবমিট করেন দেখেন কি হলো এই যে হাবিজাবি হাবিজাবি আপডেট হয়েছে আচ্ছা এই সর্বশেষ কাজ হচ্ছে আমাদের ডিলিট করা হ্যাঁ তো ডিলিট করার জন্য দেখেন আমি যদি ডিলিটটা লিখে ফেলি এখানে এটা কেটে দিই হ্যাঁ আচ্ছা এই কাজটা একটু দেখাবো নি হ্যাঁ ব্লগের কাজটা বাকি আছে তো তখন দেখাই দিব নি আচ্ছা তো ডিলিট হ্যাঁ তো ডিলিটের জন্য একটা ডিলিট ফাংশন তৈরি করেন ডিলিট তো ডিলিটের নাম সাধারণত ডিস্ট্রয় হয়ে থাকে আর কি হ্যাঁ আর ডিলিট দিয়ে সাধারণত সব ডিলিট বোঝায় আর ডিস্ট্রয় দিয়ে হচ্ছে ডিস্ট্রয় বোঝায় আর কি আসলে আপনি যেটা মনে করেন তবে একটা কমন প্যাটার্ন হচ্ছে রেস্টি পিয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ডিলিট আর হচ্ছে ডিস্ট্রয় হ্যাঁ তো ডিলিট দিয়ে হচ্ছে স্ট্যাটাস জিরো করা হয় আর ডিস্ট্রয় দিয়ে কি করা হয় একদম গায়েব ঠিক আছে তো এখানে আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে ক্যাটাগরি ডট ফাইন ওয়ান হ্যাঁ তো ফাইন ওয়ান তো ওয়ান দরকার নাই আপনি হচ্ছে এখান থেকে কি করতে পারেন ডিলিট ওয়ান করতে পারেন হ্যাঁ তো ডিলিট ওয়ানে হচ্ছে কি ফায়ারটা বলে দিলেই হবে সেই ডিলিট হয়ে যাবে তো ডিলিট হওয়ার পর আপনাকে জাস্ট হচ্ছে রিটার্ন করবে ঠিক আছে ছোট একটা কাজ আর এই এখানে আর তেমন কোনো ঝামেলা নাই এই ডিস্ট্রয়টা এখন একটু কল করবেন হ্যাঁ তো প্রথমে রাউটে আসেন তো রাউটে এসে এখানে কি ছিল এটা শোয়ের জন্য ঠিক না তো আমরা এখান থেকে হচ্ছে এইভাবে একটা করি গেট দিলাম তো গেট দিয়ে হচ্ছে আমার এখানে শুধুমাত্র ডিলিট হলেই হবে আর এখান থেকে ডিলিট হবে তো সাধারণত হচ্ছে ডিলিটগুলোকে পোস্ট রাউটে করা হয় যাতে হচ্ছে সিকিউর সিকিউরিটির জন্য আর কি হ্যাঁ তো যে প্রসেসটা করতেছি আপাতত পোস্ট আউট করতে গেলে আর একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে হবে দেন আপডেট করতে হবে হ্যাঁ তো সেটা আমি দেখাই দিবনি কীভাবে করতে হয় একটা মডেলের মাধ্যমে আপনি কাজটা করতে পারেন আর কি তো আজকে খুব অ্যাডভান্স হয়ে যাচ্ছি না জাস্ট বেসিক আমরা যেভাবে করতেছি গেট পোস্ট গেট পোস্ট দিয়ে এইভাবে আমাদের হয়ে যাবে তো আমি ডিলিটটা যদি কল করি বা ডিস্ট্রয়টা কল করি তো এটাকে বসাইতে হবে জায়গা মতো আপনার তো বসানোর জন্য যে অলে চলে আসবেন আবারও আসার পর এখানে একটু দিয়ে দেন হ্যাঁ তা দেওয়ার পরে যে আপনার এই আইডিটা বসাইতে হবে হ্যাঁ আইডিটা দিলাম তো দেওয়ার পর খেয়াল করে দেখেন আমি ক্লিক করলে তো ডিলিট হয়ে যাবে ঠিক না আচ্ছা আগে দেখাই তারপর সমস্যা দেখাই তারপর না হয় সলিউশনে আসি রিলোড দেন আবার লগ করি তো লগ করার পর আমি যদি এখান থেকে ডিলিটে ক্লিক করি হ্যাঁ যেমন হচ্ছে নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করলাম দেখেন এই ডিলিট হয়ে গেছে না আমি তো ভুলেও ক্লিক করতে পারি ঠিক না তো এই বিষয়টা আপনাদের অলরেডি জানার কথা ওই যে আমরা বেসিক জাভা স্ক্রিপ্টে কিন্তু সেটা দেখছিলাম মনে আছে মনে নেই যে রিটার্ন কনফার্ম দিয়ে মানে আমি যখন কনফার্ম করবো তখন ডিলিট হবে আর কি তো আমি যদি এখান থেকে বলি যে শিওর অন ডিলিট ডিলিট ডেটা হ্যাঁ অথবা এরকম দিতে পারেন ডিলিট ডেটা হয়তো কয়েকটা এক্সক্লিমেটরি সেন্ট কি বলা যায় এটাকে এটা নামই ভুলে গেলাম ধরো আশ্চর্যটরি সিম্বল নাকি এখন দেখেন যদি ডিলিটে ক্লিক করি এখন কি আসছে ডিলিট ডেটা ঠিক না আমি ক্যান্সেল দিলে কিন্তু এখন ডিলিট হবে না কিন্তু যখন ক্লিক করব তখন দেখেন ডিলিট হয়ে গেছে ঠিক আছে একটা কাজ বাকি সেটা হচ্ছে শো হ্যাঁ তো শো এর জন্য দেখেন এগুলো সব সহজ এগুলো অলরেডি মানে কঠিন কাজ করে ফেলছেন এটা কঠিন হবে না তো আপনাকে কি করতে হবে এই যে শোতে পাঠাইতে হবে আর কি ঠিক আছে তো শোতে পাঠানোর জন্য 
আপনি এখান থেকে এতটুকু কাট করেন কাট করে একটা শো ফাংশন বানায় ফেলাম ঠিক আছে শো তো শোটা সাধারণত উপরে থাকে এরপর হচ্ছে ডিস্ট্রয় আর কি মানে ক্রিয়েটের পরে হচ্ছে শো দেন হচ্ছে বাকিগুলো এখান থেকে সেমিকলনটা কেটে দাম সেমিকলন দরকারই নেই সবার শেষ এটা সেমিকলন দিতে পারেন আর কি আর শোটা লাগবে তো শোটা এখানে ক্রিয়েট করেন তো শো করার জন্য যে ইডিটটা আপনার কপি করলেই হবে ঠিক আছে এই ইডিটটা কপি করে ইডিটের উপরে বসায় দেন এখানে শো বলে দেন হ্যাঁ শো শো দিয়ে দিলাম শো দেওয়ার পর এখান থেকে আর ইডিটে যাবে না সে যাবে কোথায় শোতে আর বাকি সব ঠিক আছে কিন্তু আর কোনো চেঞ্জ নাই আর শোতে যদি আসেন অলে আসার পরে যে শো আমাদের শো ছিল হ্যাঁ তো শোতে আসার পর শুধু টাইটেলটা আছে তো টাইটেলটা শুধু দেখাই দেন এখানে ডেটা ডট টাইটেল আর হয়তো ডেটা ডট ক্রিয়েটরটা দেখাইতে পারেন হ্যাঁ এখানে আর ডেটা ডট ক্রিয়েটর ডট নেম হ্যাঁ নেম ছিল না ফার্স্ট নেম ছিল আচ্ছা যেটাই থাকুক সমস্যা নাই আর এখান থেকে ক্রিয়েটরের এখানে হ্যাঁ একটা হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দিবেন আর কি আর বাকিগুলো আপাতত লাগতেছে না আপনি এগুলো কেটে দেন আর উপরে একটু চেঞ্জ করে দেন সেটা হচ্ছে কি শো ডেটা হ্যাঁ শো ডেটা ঠিক আছে হয়ে গেল ড্যাশবোর্ড আর এখান থেকে হয়তো শো রাখতে পারেন হ্যাঁ শো ডেটা বা শো ক্যাটাগরি ডেটা যেটাই দেন দেওয়ার পর এতটুকু হয়ে গেল হ্যাঁ হওয়ার পর একটু কাজ বাকি সেটা হচ্ছে কি পপুলেট করি নেই আমরা হ্যাঁ পপুলেটটা হচ্ছে কোথায় ছিল এই যে হুম এই যে পপুলেট পপুলেটটা লিখে ফেলেন কোথায় লিখবেন এই যে শোতে লিখে ফেলেন হ্যাঁ এই যে হয়ারের সাথে এই যে শো পপুলেট ক্রিয়েটর হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ক্রিয়েটরের ডেটাগুলো দেখতে পারবেন রিলোড দেন লগ ইন করেন করার পর যদি শোতে ক্লিক করেন বসে নেই লিঙ্ক বলো কি সব লিঙ্ক না দিয়ে ক্লিক করতেছে না ভাই বিষয়গুলো ক্লিয়ার তো নাকি খুব কঠিন কিছু ছিল আজকে সেটা বলো নাকি অজিত ভাই মোটামুটি আচ্ছা ক্যান নট গেট বলতেছে হ্যাঁ তো এটা একটু দেখে ফেলি কি যেন এটা বলবে আমরা ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি শো হ্যাঁ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি আচ্ছা এই যে এখানে শো দিই নেই ঠিক আছে স্ল্যাশ শো আচ্ছা শো এর ক্ষেত্রে আসলে এটা লাগে না শো বলতে হয় না ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে আচ্ছা শোটা সবার উপরে থাকে দেন হচ্ছে বাকিগুলো আর কি ক্রিয়েট এডিট আপডেট তো আমরা অলে যাই অলে কি শোটা লাগে না হ্যাঁ শো ছাড়াই চলে আর কি যদি আপনি ক্যাটাগরির সাথে আইডি বলে দেন বাই ডিফল্ট হচ্ছে মানে এগুলো কিছু রুলস আসলে হ্যাঁ এপিআই রুলস আর কি সবাই মেনটেন করে আমরাও করি এই দেখেন ক্রিয়েটরটা নাই ঠিক না কারণ হচ্ছে ক্রিয়েটর সম্ভবত ফার্স্ট টাইম ছিল ক্রিয়েটরের কী ছিল ইউজার নেম ছিল হ্যাঁ এই কারণে আসে নাই আচ্ছা তো ইউজার নেমটা বলে দেন শোতে এসে এটাকে বলা হয়েছে ক্রুড অপারেশন হ্যাঁ একদম সিম্পল জিনিস আপনি যদি বেসিক জিনিস জানেন হ্যাঁ এগুলো তো জাস্ট রেন্ডার করলেন যেমন ওই যে একদম এস টি এম এল আমরা যে প্রজেক্টটা করছিলাম না ওই যে স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ সেম জিনিসটা কিন্তু করছি শুধু একটু মডিফাই করে একটা রাউট বানাও তারপরে একটা কন্ট্রোলারে যাও দেন হচ্ছে ক্রিয়েট করো মানে হাবি জাবি করে একটু জাস্ট সাজাইলাম আর কি একটা সুন্দর নিয়মে সাজালাম একটা অথেন্টিকেশন রাখলাম হচ্ছে একটা বেসিক সুন্দর একটা ম্যানেজমেন্টে নিয়ে আসলাম আর কি ঠিক আছে তো মোটামুটি এইগুলো হচ্ছে একটা প্রফেশনাল প্রজেক্টের সিস্টেম আপনি মোটামুটি বলতে পারেন যে প্রফেশনাল প্রজেক্ট এখন থেকে শুরু করে দিছেন তো এই কারণে হচ্ছে ওইভাবে একটু নেন চেষ্টা করেন হচ্ছে সাথে সাথে প্র্যাকটিস করতে তাহলে ভালো হয় আর কি আর যেটা বলেন যে আসলে যাওয়া স্ক্রিপ্টটা গ্যাপ আছে ওইটা আসলে থাকবে আপনি ফিল আপ করে আসতে পারবেন না ঠিক আছে কিন্তু আপনার এতটুকু আইডিয়া লাগবে যে আসলে আপনি কি কি দেখছেন বুঝে গেছে তো মানে কী কী দেখছেন এতটুকু আইডিয়া রাখবেন মাঝে মধ্যে একটু রিভাইজ দিবেন আর কাজ করার সময় যখন যেটা হচ্ছে আপনার ল্যাকিংস মনে হয় যে এই এটা আমার বাদ গেছে বা এটা আমার বাদ গেছে সেটা সাথে সাথে করে ফেলবেন বুঝে গেছে জাহিদ ভাই মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি আমাকে তো দেখেন আমি সার্চ দিয়ে দিয়ে অনেক কিছু দেখাই ফেলি না মানে এগুলো আসলে মুখস্থ জিনিস না বলছেন আপনি কতটুকু মুখস্থ করবেন বলেন হিউজ একটা রিসোর্স কিন্তু এতটুকু জানতে হবে যে আসলে কি কি মানে কি কি কিওয়ার্ড আপনার অ্যাভেলেবেল আছে কিভাবে সার্চ দিলে আপনি কোন সলিউশনটা পাবেন এটার জন্য মনিমাম হচ্ছে আপনাকে 
সবগুলো টপিক সম্পর্কে একটা ভাষা ভাষা আইডিয়া লাগবে হ্যাঁ এটা আছে এটা আছে এটা আছে এটা আছে দেন হচ্ছে মানে খুব সহজে পাবেন কারণ হচ্ছে কি আমি মানে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে এরর খাইছি খুঁজছি তো খুঁজতে খুঁজতে ওই এরোরগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ দেখেন ম্যাক্সিমাম এরোর সার্চ দিলে দেখবেন যে এগুলো সব লাল বাত্তি জ্বলে মানে অলরেডি এগুলো ভিজিট করা হয়ে গেছে ঠিক আছে তো মানে নতুন না আমার জন্য পুরানি তো আপনাদের ক্ষেত্রে সেটাই হবে যে রেগুলার নতুন নতুন এরোর এ পড়বেন সার্চ দেবেন দেখবেন ওই এরোরগুলো আপনাদের মুখস্থ হবে আর কি মানে এরোর সলভের চেয়ে এরোর মুখস্থ জরুরি বেশি যে আসলে কোন এরোরটা কখন হয় তখন আপনি সলভটা বের করতে পারবেন তো যাই হোক আস্তে আস্তে ডেভেলপ হবে প্র্যাকটিস করতে থাকেন বেশি বেশি ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই নাকি ক্লাসগুলা লেন্দি হচ্ছে তবে একটু প্র্যাকটিসটা করে ফেলতে হবে ঠিক আছে ওকে জি সালামু আলাইকুম